քանի որ գիտեմ թե ման շատ նաև հակուրն քննարկումների տեղից հետեւել վերջին շրջանում հասարակությունները եւ մասնավորապես վերագրողներին շատ կհետաքրքրի տվյալ թիմի այս շուրջ ցույն քննարկումը շնորհակալություն նախաձեռնության համար եւ պետք է նշեմ որ կոնրադ ադենաուեր հինադրամը այս շարքը տնտեսական լրագրողների ակումբի հետ դերևս ավարտում է իրոք շատ հետաքրքրական մի թեմայով որի շուրջ իրոք զարգացումները այս պահի դրությամբ շատ հետաքրքրական են շնորհակալություն բոլոր փորձագետներին պարոնթունյանին որ մի փոքր ուշ կունիանա պարոն ալավերդյանին եւ պարոնթունյանը պարոնթունյան բարև ձեզ շատ շնորհակալություն որ ժամանակ եք գտել այս քննարկմանը միանալու համար կոնրադ ադենաուեր հիմնադրամի կողմից ցույց տվեք ձեզ նաեւ ողջունելու այս հարթակոմ եւ շնորհակալություն հայտնելու ձեր ժամանակը ներդնելու որովհետեւ լրագրողներին ավելի հասկանալի եւ բացատրելի դարձնենք որոշ հանգամանքներ որոնք որոշ թեկուս մի փոքր քննադատողական է վերաբերումը օրենց դրության նկատմամբ շատ շնորհակալություն տիկին բաղդասարյան ձեր տնտեսական լրագրողների ակումբի կողմից այս ողջույությունը նաեւ հանդես բերելու տվյալ ոչ միայն օրենքի այլ նաեւ այս օնլայն քննարկումների հանդեպ հուսամ քննարկումը կլինի արդյունավետ եւ հուսամ իրոք քննարկման վերջում շատ հարցեր որոնք որ անհասկանալի են կամ որոնք որ վիճարկելի են եւ լրագրողների եւ հասարակության կողմից ավելի հասկանալի եւ բացատրելի կդառնան շնորհակալություն տիկին մարուկյան շնորհակալություն մեր բոլոր փորձագետների ուսումնիան պարոն Ալավերդյան պարոն Օսիպյան շատ շնորհակալ ենք որ այս խնդիրը քննարկելու ձեզ հետ քննարկելու հնարավորություն ունեցան մեր այս օրվա քննարկումը տարբերվում է նրանով որ նաև մեր մարզային գործընկերներն են ընդգրկված ինչպես տիկին մարուկյանը նշեց եւ ինչպես բոլորս արդեն երևի վերջին երկու շաբաթում համոզվեցինք օրենց դրական այս նախաձեռնությունը փոփոխությունը յուրաքանչյուրից է վերաբերում եւ գուցե դա է պատճառը որ այո նաեւ որոշակի քննադատական մտեցում կարող է լինել որոշակի անհամաձայնություններ որը այն ինչ որ այսօր ունենք շնորհակալություն այսօր մեզ միացել են նաեւ մեր գործ ընկերուհին Սուսանա Տոնայան ով համակարգի այսօրվա մեր միջոցառում ու խնդրեմ Սուսանա Հայաստանի հակիկ գործ ընկերներ շատ ուրախեն բոլորի տեսնելու համար քանի որ մեր հանդիպումը չի հակալություն ես շնորհակալություն եմ հատնում Ադենաոր հիմնադրամի եւ իմ շատ սերի տնտեսական լրագրողի ակումբին ինձ լրատվական դաշտ վերադարձնելու համար հիմա անցնենք քննարկմանը առաջինը ֆինանսների նախարարի նախարարության եկամուտների քաղաքականության եւ վարչարության մեթոդամեցան վարչապետ Պարոն Օրի Ալավերդյանին խոսքը կտան ով կներկայացնի գույ քաղաքի հարկման նոր համակարգի փոփոխությունները ձևաչափը այսպես է բոլոր մեր երեք մասնակիցները կներկայացնեն օրենք հետ կապված առարկությունները կամ իրենց տեսակետները որից հետո նոր կպատասխանենք բոլորի հարցերին ընդրեմ Պարոն Ալավերդյան շնորհակալ եմ ողջունում եմ բոլորիս շնորհակալ եմ նման առիթը ստեղծելու համար հատկապես այն պատճառով որ շատ լավ առիթ է լրագրողների ներկայացնելու օրենսդրական զրական փոփոխությունը որովհետև իրականում նկատվում է որ կա օրենսդրական զրական փոփոխության վերաբերյալ չակերտավոր ընդհանուր պատկերացումներ վերաբերյալ հասարակության մեջ չակերտավոր վակուում հա չհասկանալու ինչ որ դրվագներ ամբողջությամբ չեն կալելու ամբողջությամբ չպատկերել չպատկերացնելու անկալումներ եթե թույլ կտաք ես ընդհանուր նկարագրերով համակարգը ներկայացնեմ ընդհանուր եմ ժամանակի սղություն ունենք եթե չունենք շատ ավելի մանրամասն են կարող եմ ներկայացնել սկսած բյուրքաչափի կառուցվածքից եւ ամենա սկզբից թե ինչով է հիմնավորվում այդ ու անդերց թե ներկայացրեք մնացած արդեն հարցերի միջոցով մենք շատ լավ տեսեք որտեղից է գալիս գույ քարքի բարեփոխումների գույ քարքի համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը բավականին երկար քննարկվել է բավականին երկար ներկայացվել է առաջին աղբյուրը կառավարության ծրագիրն է որտեղից սկսվել է որտեղից սկիզբ է առնում բարեփոխումները իսկ դրա տնտեսագիտական իմաստը կայանում է նրանում որ շատ երկար ժամանակ հայաստանի հանրապետությունում գույ քարքի համակարգեր ընդհանրապես հարկման համակարգ ընդհանրապես չի վերանայվել իսկ միջդեր գույ քարքում կամ գույքի սեփականության իրավունքի արժեքի մեջ բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել ունեցել տարիների ընթացքում բավական է նշել որ մեր օրինակ հողի հարկի մասին օրենքը 94 թվականի օրենք է եւ մենք մինչեւ այսօր այս պահին աշխատում ենք հարկում ենք հողը 
Ինչովի <gülüyor> 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 տնտեսության մեծ արժևորվում է տնտեսական աճի հասարակական կյանքի բարելավման զուգահեռ բայց մենք մեր գույք քարքի փոխ մեր գույք քարքին համապ մեր գույքին համապատասխան համայնքային բյուջեներ վճարումներ համապատասխան չափով չենք կարող չենք կատարում հարկային օրենս դրության պատճառով այդ թվում նաև բազաների հին պատճառով ինչը բերում է նրան որ համայնքներն ունենում են ֆինանսական կայունության բավականին լուրջ խնդիրներ որի լուծումը այդ ու հանդերս նորից տեղափոխվում է շատ դեպքերում տեղափոխվում է պետական բյուջեի վրա այսինքն համայնքը ճունենալով սեփական ռեսուրսներ չնայած պետությունը որպես պետություն պարտավորվել է ապահովել ֆինանսական կայունությունը ու ապահովել ֆինանսական ռեսուրսներով համայնքը ստիպված է լինում որոշակի ծախսեր որոշակի անհրաժեշտ ծախսեր որոնք իրենց պարտադրված են նույնիսկ օրենքով այդ ծախսերը կատարելու համար ստիպված է լինում շատ դեպքերում մեզ դա հայտնի երևույթ է շատ դեպքերում հատկապես Երևանի դեպքում շատ դեպքերում դիմել կառավարության այս կամ այն անհրաժեշտ ծախսերը կատարելու համար ինչ դեպ բոլորս հասկանում ենք որ համայնքը որպես այդպիսին ունի հարկման ինքնուրույն հարկելու ինքնուրույն եկամտների աղբյուր դա գույքային հարկերն են բայց ելնելով նրանից որ այդ բազաները հարկման բազաները անհրաժեշտ եկամուտներ իրենց չեն ապահովում համայնքները ունեն ֆինանսական կայունության խնդիրներ եւ բնականաբար դրանից ելնելով հանրությանը համայնքի բնակիչներին չեն մատուցում բավարար քանակի եւ բավարար ծավալի ուղղորակի ծառայություններ Երկրորդ կարևոր հանգամանքներից մեկը նրանում է որ տեսեք գույքը հարկը տեսական գիտական նույնիսկ դասագրքային ճշմարտություն է որ տնտեսության վրա ամենաքիչ ազդեցություն ունեցող հարկատեսակներից մեկն է տնտեսական կյանքի վրա ամենացածր ազդեցություն ունեցող հարկատեսակներից մեկն է դա ուղղակի կամ անուղակի հարկատեսակ չէ որ տնտեսական միանգամից ազդեցություն են տնտեսության վրա կամ տնտեսվարող սուբյեկտի կամ բիզնեսի կամ ձեռնարկատիրության վրա առհասարակ եւ այս առումով գույքը հարկ վերափոխելով գույքային հարկերի համակարգ վերափոխելով նպատակ պետք է չի ակնկալվում որ ինքը տնտեսական աճի վրա մեծ ազդեցություն է ունենալու եւ երրորդ մի գուցե նույնիսկ առաջին ամենակարևոր հանգամանքը որի մասին բավականին երկար քննարկվել է արդեն 2 տարի դա նրանում է որ երբ որ եկամտային հարկի համակարգը վերանայվում էր անընդհատ համակարգի վերանայման քննադատությունը գնում էր այն ուղղությամ որ համահարթ դրկաչափերին անցումը ուղակիորեն ուղակիորեն տանում է նրան որ հասարակության հարուստ զանգվածը շարունակում է ավելի հարստանալ իսկ աղքած զանգվածը եթե չի աղքատանում գոնե մնում է նույն մակարդակում իր եկամուտների իր տնօրին ողջ եկամուտների մասը Եվ այն ժամանակ հիմնավորումը այն ժամանակ հակապաստարկը մեր կողմից կառավարության կողմից հնչեցող նաեւ եւ դա տրամաբանություն ուներ ու եւ շարունակում է ունենալ նա նրանում էր որ տեսեք մենք եկամտային հարկի դրույքաչափը նվազեցնում ենք այն պատճառով որ նպատակ ունենք ձեռնարկատիրություն խթանել ու պատճառնել դրա իրա հերթին պատճառնել նրանում էր որ բավականին լուրջ վերլուծություններ անելուց հետո բացահայտել ենք որ հայաստանի հանրապետությունում ներմուծման զբաղվող տանտեսական գործունեությունը շահութաբերության մակարդակով ավելի շահութաբեր է քան արտադրությամբ զբաղվողը եւ այս պայմաններում խոսել տնտեսական աճի կամ ներդրումների ներգրավման ներհոսքի մասին ճակերտավոր ռիսկային կլիներ եւ այդ պատճառով գնացինք այն ուղղությամ որ բիզնեսի վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցող հարկատեսակի դրույք հարկատեսակների դրույք հաճափելը նվազեցվեց դա եկամտային հարկ ու շահութահարկ բայց ընկալելով նաեւ այն հակապաստարկը որ եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազեցումը հանգեցնում է այն այն անհավասար կարող է հանգեցնել եւ կհանգեցնի այն անհավասար վիճակին կար հակապաստարկ եւ շարունակ է գոյություն ունենալ որ մենք եկամտային հարկի նվազեցման արդյունքում հասարակության մոտ մնացած քաղաքացիների մոտ մնացած եւ հետագայում կապիտալացվող ըստերության գույքի հարկմանը կտեղափոխվենք հարկման համակարգում որովհետեւ հարկման համակարգի պրոգրեսիվությունը զուգահեռ տնտեսական հակախթաններ չստեղծվեն։ Տեսեք, նույն եկամուտը առաջին կարող ենք հարկել քաղաքացու մոտ, երբ որ ինքը եկամուտը ստանում է 
վճարողի մոտ գործատուի մոտ ուղակիորեն դրանով ազդելով գործատուի շահութաբերության մակարդակի վրա հետևաբար ուղակիորեն ներդրումների վրա եւ կարող ենք հարկել եկամուտի վերջում երբ որ եկամուտը ինչ որ մի տեղ ինչ որ մի փուլում կապիտալացվում է վերածում է անշարժ գույքի վերածում է դիվիդենդի եւ այլն եւ այլ դիվիդենդի այս պասիվ եկամուտների մասով հարկման կանոնները սահմանված են հիմա անշարժ գույքի մասով հարկման կանոնները լավը չեն հիմա որոշումը եւ տրամաբանությունը դրանում է ունենալ բիզնես վիճավարին չխաթարող հարկման համակարգ միևն ու ժամանակ փորձել ունենալ հարկման համակարգի պրոգրեսիվություն որովհետեւ հավասարությունը հարկման համակարգի եւ պետության վերաբաշխական գործառույթը հարկերի միջոցով վերաբաշխական գործառույթը կարողանանք ինչ որ չափով ավելի արդյունավետ ապահովել երբ որ եկամտային հարկի դրույքաչափը համահարդ համակարգին են անցնում ընդհանուր գծերով համակարգի ներդրման տրամաբանությունը սրանում է բավականին լայն քննարկումներ կային հետևելով հանրության մեջ տեղ ունեցող քնա ինչու հենց այս պահին հենց համավարակի պայմաններում հենց 2020 թվականի կեսին եւ այլ գիտեք դրա պատասխանը կարճ է եւ իրավական հարթության մեջ է տեսեք մենք նպատակ ունենալով ունենալ գույք հարկի նոր համակարգ մեր այսօրվա գույքային հարկերի համակարգի գործողության ժամկետի ավարտման վերջնակետը անընդհատ տեղափոխել է ի նկատ ունեմ տեսեք հարկային նոր ես գիրքը ունի գույքային հարկերի հին վերաբերող գլուխներ որոնք ուժի մեջ չեն որոնք ընդունված են 2018 թվականից բայց որոնք այդպես էլ ինչև հիմա երկու տարի արդեն ուժի մեջ չեն մտել ու պատճառը դրանց ուժի մեջ չմտնելու միայն ու միայն կարծես թե նրանով է պայմանավորված որ մենք չենք այս տարիների ընթացքում չենք հասցրել այդ բարեփոխման տրամաբանությունը շուկայական արժեքներին հասցնել իր տրամաբանական ավարտին ունենալ շուկայական արժեքները նոր այդ համակարգերը ներդրել ներդնել այդ շուկայական արժեքի հիման վրա հաշվարկելու գաղափարը հարկային օրենց գրքում ի սկզբանե ամրագրված էր 2018 թվականի դրությամբ ինքը այնտեղ ամրագրված էր ուղակի կախվածություն ուներ նոր օրենքի բազան սահմանող բազան հաշվարկող օրենքի հետ քանի դեռ օրենքը չկար ինքը չեր աշխատում եւ մենք այդ պատճառով ստիպված ենք եղել երկու անգամ մեր այսօրվա գույք հարկի եւ հողի հարկի մասին օրենց դրությունը ուժը կորցրելու պայմանները օրենց դրական իրավական կարգավորները հետաձգել եւ տեղափոխել ինչով ամս 2021 թվական մյուս կարգավորումը որի պատճառով մենք ունեցել ենք հենց այս պահին է կառավարությունը նախաձեռնել կամ օրենքը ընդունվել ազգային ժողովի քննարկման ներկայացվել նա դա նաեւ որ հարկային օրենսգի կամրագրում է որ հարկի դրույքաչափի բարձ ցածու նախատեսող օրենքները պետք է ընդունված եւ հրապարակված լինեն մինչև դրույքաչափերի ուժի մեջ մտնելուց 6 ամիս առաջ 7 ամիս առաջ եւ այդ պատճառով հաշվի առնելով որ 21 թվականի դրությամբ մենք չենք ունենալու եթե ոչինչ չփոխվեր մենք չենք ունենալու գույքի հարկ արհասարա գույքային հարկերի մասին օրենց դրությունը որովհետեւ օրինակ գույքի հարկի մասին օրենք ուժը կորցած էր ճանաչվելու եւ տեղը ոչինչ չենք ունենալու հարկային օրենց գիրքը այդ մասով ուժի մեջ չեր մտնելու եւ հաշվի առնելով 6 ամսվա կանոնը ուժի մեջ մտնելու կանոնը ինչ որ տեղ պարտավորված էինք այո մայիս ամսին քննարկումները կամ հունիս ամսին ազգային ժողովը ներկայացնել ինչի մայիս հունիս ամիսներին միգուցե այո որ պատճառը նաև համոճարակներ որովհետեւ բուն քննարկումները օրինակ փետրվար հունվար նույնիսկ առաջին քննարկումներն ավելի ակտիվ երբ որ վերլուծություններն ավարտվել են եւ վերլուծությունները ներկայացնում են քննարկման հունվար ամսից են տեղի ունեցել բայց համոճարակի սկզբից սկզբով պայմանավորված որոշակի աշխատանքները կառավարության ծանրաբերվածության պատճառով այլ թիրախավորում ստացան եւ ստացվեց այն որ մայիս ամսին հնարավոր եղավ հարցին ակտիվ անդրադառնա ինչ վերաբերում է դրույքաչափերին եւ հարկային բեռին հավատացեք մեր վերլուծությունները կատարել են այն տրամաբանության որ հարկային բեռը նախ հասարակության մեծ զանգվածի համար այնպես չբարձնա որ հասարակության համար դա անտանելի լինի որովհետեւ հնարավոր էր եւ այդպիսի տարբերակներ էլ ունենք ձեռքի տակ քննարկումների արդյունքում քննարկումների ժամանակ որ միգուցե եւ ավելի բարձր կարող էին բարձնանալ եթե իհարկե ընդունվեին այդ տարբերակները բայց մեր թիրախը հասարակության համար անսահման կամ անտանելի բերդ սահմանելը չեր ընդհանրապես նրան ուներ որ ունենալ հարկային բերդ նախ նաեւ նեղմելով այն հնարավոր տարբերակը որ հանկարծ գույք հարկի մասին օրենս դրությունը չփոխելով եւ օրենս դրություն նոր անշարժ գույքի հարկի համակարգը հանկարծ 2021 թվականի հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտելու պայմաններում 
չստացվեր օրինակ հարկային օրենց գրքի կանոններով բարձր հարկային բեռ, շատ բարձր հարկային բեռ, որտեղ հավատացեք այդպես էլ կլիներ։ Օրինակ եթե մենք ունենանք շուկայական արժեքներ այսօրվա, գնահատված շուկայական արժեքները եւ չվերանայենք հարկային օրենց գրքի դրույքաչափերը, որոնք 40 միլիոն ավել գույքի համար 1% դրույքաչափ են նախատեսում, մենք ունենանք բավականին բարձր հարկային բեռ։ Իսկեն եթե ոչինչ չանենք, շատ հավանական էր, որ հունվարի 1-ից քաղաքացիների համար ունենանք բավականին բարձր հարկային բեռ։ Եվ երկրորդը գնահատելով նաև քաղաքացիների եկամուտները տեսնելով, հասկանալով, պատկերացնելով իրենց եկամուտները, գույքը հարկի բեռը վերանայվ էլ այնպես, որ վերանայումներ իհարկե բարձրացումներ լինեն, բայց այդ բարձրացումները մեր գնահատման պանելի չլինեն, որովհետեւ հանկարծ քաղաքացիների մոտ չստեղծվի հարկի բարձրացման հետևանքով, որովհետեւ կանոն բարձր բարձրացման հետևանքով, որովհետեւ կանոն հետևող վարքագիծը, երբ որ սկսում են կամ ստվեր անցնել գույքը հարկի դեպքում դա հնարավոր չէ կամ հրաժարվել օրինակ գույքերից։ Այս առումով մեր գնահատականներով իր գույքը հարկի պարտավորությունները բարձր չեն։ Եվ համակարգը ուժի մեջ է մտնելու 21 թվականի հունվարի 1-ից, ունենալու ենք 6 տարի անցման ժամանակահատված, վերջնական ուժով այսպես ասենք, ուժի մեջ կմտնի 2026 թվականից, վերջնական ուժով բեռը կիրառելի կլինի կտեսնենք հակասներ 2026 թվականին, ինչ միջև այդ կունենանք 21-ին 25 տոկոս, 30, 35, 50, 75 եւ 26-ից 100 տոկոս անցում նոր հարկային համակարգի։ Ընդհանուր գրծերով փորձեցին նկարագրել Եթե հարցը լինի մեծ շատ մեծ իրով փորձեն պատասխանել կամ օրինակներով ներկայացնել։ Շնորհակալություն Պահան Արավերտյան, հիմա խոսքը տան Կազմեն Ժողովի տոնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ մեր նախին Գործընտեր Պարոն Ցմյանի, ով կներկայացնի օրենքի անհրաժեշտությունը, կհիմնավորի օրենքի անհրաժեշտությունը։ Ինչ պահ։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն այս առավորությունը կազմակերպելու համար աստերության Պավոն Հանրավերդյանը արդեն շատ մանրամասում ներկայացրեց օրենքի ընդունման օրենքների ավելի ճիշտ կլինի ասել պատճառները հիմնավորումները թե նաև բովանդակությունը ու ինչ ասած սпасվում իհարկե այստեղ հասկանալի է որ հարկի ցանկացած բարձրացում քաղաքացիների կողմից պետք է որ արժանանալ այնպես է ռեակցիա ինչպես է որ արժանանում է այսինքն ոչ մեկ չի ցանկանում ավել հարկ վճարել բայց պետք է նաև դրա հետ զուգահեռ ընդունել այն հանգամանքը որ այսօր դաշտում տարածվում է շատ մեծ ծավալի ապատերեկատություն որոշ դեպքերում միտումնավոր որոշ դեպքերում ոչ միտումնավոր ու շատերի մոտ այնպես է տպավորություններ որ իրենց ույքը հարկերը մի քանի անգամ այսինքն ոչ թե մի քանի անգամ էլ 15-20 անգամ կարող են ավելանալ։ Միշտեր երբ լինում են կոնկրետ օրինակներ ու կոնկրետ ճշտում ենք թե օրինակ տվի ալ ույքի դեպքում հիմա ինչ կան են վճարում հետո ինչ կան են վճարելու, այդ դժգոհությունները հիմնականում մեղմվում են կամ ընդհանրապես վերանում են։ Ու նաև շատ կարևոր այն հանգամանքը որ արմատավորվի են գիտակցությունը, որ այդ հարկերը, որոնք գեներացվելու են, գնալու են համայնքային բյուջեներ, այսինքն դրանից պետական պաշտոնյաները, պարգամավորները, նախարարները, փող նախարարները չեն կարող պարկևա վճարներ ստանալ կամ ծառողական մեքենաներ գնել կամ գործողումների վրա ծածկել, գում են գումար գնման համայնքներ եւ համայնքները իրենք են որոշում իրենք այդ գումարները ինչպես են ծածկելու։ Ու ես կարող եմ էլի ինչ որ վիճակագրական տվյալներ վերել թե աշխարհի երկրներում ինչպիսի պատկեր են ընդհանրապես անշարժ գույքի հարկերի առումով ու ցույց տալ թե հայաստանը աշխարհի որտեղ նա գրավում գույք անշարժ գույքից գեներացվող հարկերի առումով թե ընդհանուր հարկային եկամուտների մեջ թե հնային նկատմամբ մենք գտնվում ենք վերջին ամենը ցանել վատ հորիզոնականներում եւ Եթե հիմա այս ռեֆորմը 2026 թվականին ամբողջությամբ մտնի ուժի մեջ, էլի մեր դիրքերը այդքան էլ չեն բարելավելու։ Մենք հայտնվելու ենք միջին հարկ անշարժ ուղի առումով միջին բեռ ունեցող երկրների շարքերում։ 
ինչ խնդիր ենք սրանով լուծում պարոն ալևորդյան արդեն ներկայացրեցա անցած տարի երբ մենք ընդունում էինք հարկային օրենսդ գիտի փոփոխությունները եւ երբ եկամտային հարկը սարկեցինք համահարկ այսինքն տոկոսադիկները նվազեցրեցինք դրա հիմնական պատճառներից մեկը այն էր որ հայաստանում մենք իրականում չգիտենք թե մարդկանց եկամուտները ինչ կան են որովհետեւ եթե ինչ որ մեկը աշխատում է բանկային համակարգում եւ ինքը ամբողջ աշխատավարձը սպիտակ գրանցում է ու ստանում է ենթադրենք 600000 դրամ կամ 700000 դրամ կամ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ինքը ընկնում է հարկման բարձր տոկոսադրույքների տակ իսկ մյուս կողմից մարդիկ որոնք ունեն ասենք օրինակ մի քանի միավոր կոմերցիոն նշանակության տարածքում դրանք վարձով են տալիս իրանք կարող են այդ վարձավճարները թաքցնել կամ քիս ձևակերպել ու ստացի որ իրանք չունեվոր մարդիկ են կամ ընդհանրապես ցույց չտալ այդ եկամուտները այսինքն եկամուտները տեսնելու հետ կապած պետությունը խնդիր ունի ու այդ պայմաններում երբ դու դնում ես պրոգրեսիվ հարկում դա ոչ թե սոցիալական արդարություն է դա պահում այլ ան արդարություն ստացում է մաքուր աշխատող աշխատավարձով աշխատող ավելի շատ է դուժվում քան են մարդով որ կողնակի եկամուտներն են Եվ որոշեցինք, որ մենք փոփոխություն անելով, եկամտային հարկերը նվազեցնելով եւ այդտեղ հրաժարվելով մոտավորապես 30 միլիարդ դրամից, դրա մի մասը կփոխատուցենք գույքի հարկի հաշվին, քանի որ անշարժ գույքի հարկերը անշարժ գույքը ի տարբերություն եկամուտների անհնար է թաքցնել, դա տեսանելի է, եթե կա սեփական տուն, ուրեմն դրա համար այդ քալի մի նաև կադաստրային արժեք ու համապատասխանաբար վճարվող գույքի հարկ։ Ըստ այդտեղ նաև դրանով ֆինանսական որոշակի անկախություն է ապահովում համայնքների համար, որովհետև համայնքները ունեն այսօր սեփական եկամուտների խնդիր։ Ու անցած տարի մենք ընդունեցինք այս փաթեթի կարելի է ասել առաջին օրենքը, կադաստային արժեքները շուկայականին մոտարկելու մասին, եւ երբ մեզ հիմա ասում են ճգնաժամային պայմաններում դու գույքը հարկե կարծասնում սա ինչ որ առումով տեղեկատվության պակասի արդյունքը կա ինչ որ առումով էլ կողքից այդ նշաստած մանիպուլյացիաների հետևանք որովհետև բուն գույքար բարձ գույքարկերի բարձրացմանը բերո բուն օրենքը հենց անցած տարվա նոյեմբերին ընդունված այս կադաստային արժեքների մասին օրենքն է ես պարզ օրինակ որ ցույց տամ ինչ կարող է տեղի ունենալ եթե հիմա մենք այս փոփոխությունը ճանենք հա ենթադրենք կա բնակարան որի շուկայական արժեքը 50000 դոլար է այդ 50000 դոլար կամ դրամով բանանը 25 միլիոն դրամ այս 25 միլիոն դրամանոց շուկայական արժեքով բնակարանի կադաստային արժեքը այսօր գործող կարգավորումներով կարող է կազմել 5-ից 6 միլիոն դրամ ու իրանք սրա համար վճարում են մի քանի հազար դրամ գույքը հարկ։ Հիմա եթե մենք ոչ մի բան չանենք ու այս կադաստրային արժեքը մոտենալ իր իրական շուկայական գնին, այսինքն 5-6 միլիոնից կար հավասարվել 20 միլիոն դրամի ու շեմերը չփոխենք։ Այս անշարժ գույքը արդեն ընկնելու էր ամենա վերին շեմերի տակ, այսինքն բարձր տոկոսներով հաշվող ու իրենց գույքը հարկը անհամարժեք ավելի շատ էր աճելու։ Մենք դրա համար շեմերը վերանայեցինք տոկոսներով հանդերց եւ այնպես արեցինք որ այդ ազդեցությունը մեղմ ունի բացի դրանից առաջին վճարումը այս նոր կանոններով տեղի է ունենալու 2021 թվականի դեկտեմբերին այսինքն 1 ու 10 տարի հետ են մարտիկ այս նոր օրենքներով գույքի հարկը վճարելու բացի դրանից սահմանել ենք 6 տարվա ժամկետ որից առաջին 3 տարին գրեթե բերը չի փոխում անգամ հաշվարկ էինք անում որ բնակելի տների եւ բնակարանների մեծ մասի դեպքում ու 70 տոկոսի դեպքում հաջորդ տարի ավելի քիչ գույքը հարկ է վճարվելու քան հիմա 2022 թվականին մոտավորապես այնքան ինչպես հիմա ու 2023 24 թվականից սկսում է դա կամած աստիճանաբար բարձրանալ այսինքն այն քննադատությունը որ ճգնաժամային պայմաններում նման օրինակից է գրում ընդհանրապես արտահայտվեր չի ու ես առումով ես անային բաղդեսերան ու կազմակերպիչներին ու աջակցողներին կոնրադատուն ադնավոր հնադրամին շնորհակալություն եմ հայտնել որովհետև այստեղ լրատվամիջոցների դերը շատ մեծ է այսինքն լրատվամիջոցները իրենք եթե այս ամբողջ ինֆորմացիան ճիշտ մարսեն ու ներկայացնեն 
հասարակությանը, իմ կարծիքով շատ հարցերի պատասխաններ, արդեն կստացեն ու մաղթնած մոտ ես ամեն ինչը այդ կան մեծ դժգողությունների տեղիք չի տար։ Եվ մի բանել է յուզում նշեի, որ տեղից է ես ամեն ինչը սկիզ բարել, պարոն ալվերդյանը նշեց, որ էլ 2018 թվականից, 19 թվականից հարավորության ծրագրին էր կայացնան ժամանակ էս մասին արդեն սկսել է խոսվել, մենք ասել ենք, որ պրադաստեին արժեքները մոտարկելու ենք շուկայական ու պետք է ենպես անել, որ դրանք մոտարկվ են շուկայական են, որտը մենք ես որ ունենք աղավողված պարկեր։ Սա մի խնդիր է լալուծում, եպել ասեմ ու դրան ուղկը եզրապակ են։ Դեսեք, երբ կադաստվային աժեք երկ ու երեկ միլիոն դրան, հետո այդ գույքը աջուրդի էր դրվում կադաստրային արժեքի 50 տոքոսի չապով, ասենք մեկ միլիոնով կամ մեկ ու կես միլիոն դրամով, հայտնովում էր ինչ, որ մեկը որսրանից մի քանի կոպեք � ու որենց դրորենց ամանապակում ենք այդպիսի դեպքերի հնարավորությունը։ Մնացասներ, եթե հարցեր տրին ենց իրոքը պատասխանը։ Շնորակարծում պարոնդունյալ, ղակի մի հուշում, թե Հանապետության նախակա աստրագրել է պատհետ որեքների, ամեն դեպքում ինքնել է կպել, որ դա ժամանակավրերպ է պայմանավորված հակաչը գնաժամային է սիրապությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Արդում եմ, այս սա հրապարակային ակ է ոչ, ես ում հասկանալ մենք ինչ կանոներով ենք էլ իշպվում։ Այո, լրակրողները մասնակցում եք և հրապարակում, այո։ Շատ լավ։ Ուրեմ են, ես չեմ կիսում այդ մոտեցում Եվ հիմա մենք ինչ ենք անում, եվ դա երբ է սկսելու ազդել ու ինչ չապով է սկսելու ազդել, կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը արդեն պարս կլինի։ Իհարկ է այստեղ էլի նշեմ, որ նման ռեվորմները դժգողության � նման տարբերակի չենք են ալում, ենք հասկանում ենք, որ սա ոչ պոպուլյար, բայց կարևոր վեվորմա ու այդ պատասխանատության տակ մտնում ենք, հասկանում ենք ինչ հատեղի ունենում, ինչ կարող հատեղի ունենան, այսին կան � կզգան այն բանիշնորի, որ իրանց համայնքում մի կիչ ավելի շատ գումար կլինի սեպական համայնքի մեջի դպրոցը վերանորոքելու համար, կամ ջերագիցը վերանորոքելու համար, կամ այլ խպիրներ լուծելու համար։ Ապուք նշեցիք որոշ դիվեր հայտարարությունում համբեսեք է, որսի չէ արդորենք։ Ամը դեպում շատ շնորակարություն պարոնք։ Բնական է, որ բնական է, Սուսան ենջան, որ տարբեր կարծիքներ կլինեն, բայց եկեք եսպես ասենք էլի, որինակ ես Ասենք էդ գումարից ես ոչ աշխատավարցի բասսացում եմ ունենալու, ոչ իմ կենց։ Ես մենակ դրանից վնասում եմ, որովհետև կնադատությունների միահագիր մաս գալիսա դեպինց։ Բայց 
մեր գործընկերների իմ կարծիքով, եթե մի քիչ ավելի խորան ան թեմայի մեջ ու հասկան ան թե իրականում ինչ են կանում ու ինչի համար են կանում, իրանք կհամոզում են, որ այդտեղ քննադատելու տեղ չկա, որովհետև քաղաքական շահերը կամ հավակնությունները մի կողմ, բայց կան պարզ իրողություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել։ Շատ տա։ Ապրենք կտեսնենք, շնորհակալություն։ Մաջորդ բանախոսը տնտեսակ է բանկային կառավարման դպրոցի հիմնական աշխատոսիտյանը բոլորի շատ հայտնի։ Բանախոսը շնորհակալ շնորհավոր եմ ձեզ կարևորություն աշխատանքի հասնելու կապակցությամբ։ Ես խնդրում եմ ձեզ ներկայացնեք հնարավոր ռիսկերը, որոնք կառաջանան այս օրենսդրական փաթեթիկ իրարման ժամանակ եւ գիտեմ որ դուք բավական են ուսումնասիրել եք միջազգային փորձախցումը դա ներկայացնել։ Հա, ուզում եմ բոլորիդ ողջ ունել, շատ շնորհակալ եմ դավերքի համար։ Այսօր իրոք քննարկում է շատ կարևոր թեմա։ Եվ ես ուզենամ դրա վերաբերալ հայտնեմ իմ կարծիքը եւ իմ պատկերացումը հետագայի եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Դե բոլորիս համար գախնիկ չէ, որ գույքը արկը շատ կարևոր հարկապոսակ է, մանավանդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար։ Մենք գիտենք, որ մենք գույքը արկի մեր օրենքում կարխանթի ուրը կապված էր կադաստրային արժեք եւ շուկայական արժեք, ինչ է կադաստրային արժեք։ Ոչ մեկին անհասկանալի է, ես անկերծ ասած չեմ հասկացել ինքը ոնց է ձևավորվում, ինչ պրինցիպով եւ ինչ կարգով։ Այդ առումով բոլորս գիտակցում ենք, որ մենք մենք ունի կարիք։ Կարգի մասին օրենքի եւ կադաստրային դեպի շուկայական արժեք տեղափոխվել ես ասեմ ձեզ ես փորձել եմ այս ժամանակա ընթացքում երկրների փորձը գույքը հարկի ունենք երկրներ որտեղ ենթադրեն գույքը հարկը զրո է օրինակ ավստրիայում գույքը հարկ չկա զրո է բայց ավստրիայում կա ट्रांजैक्शन թաքս որ վաճառք իրականացնում է գույքի այդտեղ առաջանում առաջանում է հավակային մեծ հարկ կան երկրներ օրինակ մեր վրաստան հարևան այդտեղ գույքը հարկը նաև հաշվի առնում վճարողի եկամուտները, այսինքն գույքը հարկը որոշակի կապումա եկամուտի հետ կա շատ, կա քիչ, ու մեր տարբերակը շատ նմանա կազախական տարբերակին, որը կտրուկ, սանտակով գույքը էսքամ ու վճարում է։ Խապկանքների մասին կուզենամ խոսել, որ ես հանդիպել եմ, որ գույքը հարկը, որ մարդը չի հարկում, այ գույքից են հարկում, ճիշտ է գույքից են հարկում, բայց մարդն է հարկում։ Դա դրա մասին խոսել ավել նորթը։ Մի քիչ ստեղ խնդիր է առաջանում է, որ ինքնա վստահությունը դեպի ինքնակառավարման տեղական մարմինները մեծ չի, դրա համար մարդիկ էֆեկտը չեն պատկերացնում, ինչ էֆեկտ ունեն նա։ Եվ մեր պետական արերն էլ չեն ներկայացնում, թե պետությունը այս գույքը հարկի մասին օրենքի փոփոխությունով ինչ տնտեսական էֆեկտ ունենա։ Մենք ասում ենք, որ այո, ինչ է ունենալ, ըստեյության ինքը տեղական հարկա եւ ըստեյության պետ բյուջեն ազատվելու է որոշակի ծախսերից, ֆինանսավորումից տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, իր ամոտ ազատ որոշակի միջոց է լինելու, լավ կներ, ինձ ուղակի ես խորհուրդ եմ տալի պետական հայրերին, ներկայացնել ինչ տնտեսական էֆեկտ կունենա։ Ուրա ծախսելու պետ բյուջեն այդ գումարները եւ ինչ ակնկալիք ունի։ Հիմա այն նախաձեռնության մեջ, որ ես տեսել եմ կառավարության նամակի մեջ նպատակը գույքը հարկ 0.2 տոկո հնա 0.2 տոկոսից հասնել 2 տոկոս նույնքն էլ է դա էլ ինքնանպատակ չի որովհետև 5 տոկոս կա այ չգիտեմ 5 ու քանի տոկոս կա ասեմ 2 տոկոս կա 1 ու քանի տոկոս կա տարբեր մեր հարևան երկրներում բայց դրանք նաև կապված են եկամուտների հետ չի կարելի հանդիմանալ մեր երկիրը մեր եկամուտներով միջին աշխատավարձով GDP per capita ով ընդհանրենք Կազախստանի նույն հետ կամ վրաստ նույնիսկ Վրաստանի հետ մեր երկիրը դժվար է համատել մենք պետք է համատվենք մեր հետ եւ մեր զարգացման ուղին ունենանք ինչ ինչա պետք անել ընդհանրենք ես կոմ եմ որ հարկեր հնա պետք է մեծանան այդ թվում նաեւ գույքը հարկ հնա ինչ է ապա երեք տարբերակ կա առաջինը ընդլայն են բազան այսինքն են ինչ-որ մենք անում ենք սանդղակ փոխել արժեքը փոխել եւ հավաքագրում ավելացնել Երկրորդ տարբերակը դա ավելացնել գույքի քանակը, այսինքն մարդիկ շատ գույք տիրապետ են, ավելի շատ վճարեն, եւ երրորդ տարբերակը ստվերից գույքեր բերեն, 
երկրորդը դա տնտեսական է, տնտեսական պետական տնտեսական քաղաքականության ներքո է եւ երրորդը ուղղակի ստվերից գույքեր բերեն։ Մենք գիտենք Երևան ու շատ ստվերային գույքեր կան, որոնք չեն գրանցվում, չեն արտացոլվում, անավար շինարության փուլում են եւ այլ եւ այլ եւ լարժե գույք հակ չեն տալի։ Երրորդը վարչարության ներքո բարձացնել է թիվը եւ հասնել մերուզած մակարդակի։ Ես եթե հարցեր լինեն ընթացքում կը ավելի մանրամասը կպատասխանեմ, ուղղակի ասեմ, որ ես ընեմ հաշվում, որ ժամանակը չէր, այդ ինքը անհրաժեշտություն էր, բայց հիմա ինձ թվում է դրա ժամանակը չէր, ինչու ես բացատրում։ Որովհետեւ նստեյությամբ կորոնավիրուսի հետևանքով տնտես ես ինչքան պետություններ ուսումնասիրել եմ, հարկային ռեֆորմ աշխատում են ճանը։ Հիմա պետությունները միայն մտածում են ֆիսկալ ստիմուլել անել, որովհետեւ պահել մարդկանց սոցիալական վիճակը ձևավորել արհեստական պահանջարկ եւ այլ։ Հիմա մենք ճգնաժամի նեկել ենք ոչ այդքան լավ ցուցանիշներով գործազրկության, մոտ 18% հաղթատությունը մեր մոտ մեծա։ Հիմա այն գնահատականով գործազրկությունը ըստ ऑफիցիալ 20000 աշխատատեղա կրճատվել, այսինքն գործազրկությունը մեծանալու է տարբեր գնահատական մեր կան։ 5-10% գործազրկության մեծացում, տուրիստական ոլորտ, որ նա մեզ ահավոր թվեր են Ես չեմ ուզում վախացնեմ կամ ինչ որ բան անել տարբեր գնահատականներ կան հնայի անկման ինչ գնահատական նայում ես ես ինքն գնահատական ունեմ ինքը մինուս 10-ից ավել է լինելու 2020-ի հնայի մեր անկումը հիմա նայեք ես երեք ես մի վերություն եմ կատարում արտադրողների հետ հարցումներ եմ կատարում օֆեի արտադրությունը հայաստանի հանրապետությունում վաճառքը կներեք 40% նվազել եմ դա նշանակում է որ հայ բոլոր ճեկնաժամների ժամանակ մեր ժողովրդը սիրում է սուրջ խմի եւ ծխի դա նշանակում է որ մարտիկ հնարություն չունեն այդ ծերբերներ իրական ասնել դա այդ մի քիչ էմոցիոնալ մասն է ինչ վերաբերում է հետևանքներին ավելի ասեմ հետևալը հիմա եթե նայում եք կադաստրի ավիցալ տվյալներին գործարքները անշարժ գույքի կտրուկ կրճատվել են Դա այդ եկ վանքում սպասումներ են ձևավորվել, որ անշարժ գույքի գները իջնելու են մեկ։ Երկրորդ ավիցալ միջազգային կառույցներից մեկը, ես ամենը չասեմ, գնահատում է, որ Հայաստանի աշխատողների 40%-ը մոտ կարող են աշխատել տնից։ Դա նշանակում է, որ ճգնաժամից հետո շատ աշխատատեղեր դառնալու են տնային հեռահար եւ օֆիսների վարձակալության, տիրապետման անհրաժեշտությունը ընկնելու է։ անշարժ գույքի գները տեղ մենք օֆիսային մարմնով մենք ունենանք անկում որ իր հետևից նաև այս վաց սպասումները որոնք կձևավոր են այս օրենքի ընդունումով իրանք կբերեն նրան որ մենք ունենանք անշարժ կարող ենք ունենալ անշարժ գույքում անկում այդ անկումը կարող է բերել շատ նեգատիվ հետևանքների կարող են քիշել 2008-ի ամերիկայի ճգնաժամը եւ այլ ինչ կարող է մեզ փրկել երկու հանգամանք առաջինը մեծ գնաճը որը սպասում է եւ երկրորդը դոլարի գնանքում է որը շատ հնարավոր է որ մենք ունենանք 2021 թվականը սա հիմնական իմ տեսանկյունը դա է նորից ուզում եմ կրկնեմ շեշտեմ որ մենք ունենք ռեֆորմի կարիք եւ ռեֆորմը արդեն գույքը արկի մասին օրենքի մոտ 3 տարի է քնարկում է 4 տարի է քնարկում բայց ուղղակի այս փոփոխությունները պետք է հաշվի առնեին տնտեսական արկա իրավիճակը եւ մարդկանց մոտ սпасումները։ Եվ մյուսը պետք է մարդկանց բացատրել, որ գույքը հարկը, որ ավելանում է, ոչ թե վերացական ասել, որ ձեր մոտ դուք ավելի բարեք կարգ կապեք, այլ ոնց, ինչ եք անել։ Որովհետեւ պետությունը նաեւ պարտավորա գույքը հարկին ավելացման հետ մեկտեղ ավելացնել մարդկանց ապահովել տնտեսական քաղաքականության որ մարդկանց մոտ ավելանան եկամուտները եւ մարդիկ քաջիկով դա վճարում սա ոչ նորակալություն անցնենք հարցերին նախ եթե եթե թույլ տալ երկու հարց առաջինը քիչ առաջ պարոն Սուպյան ասաց որ իր համար անհասկանալի կադաստրային աշխիք ինչպես է ձևավորվում եթե տնտեսագետի մոտ անհասկանալ ես քաղաքացու մոտ առավել եւս եւ երկրորդը նման փոփոխություն իրականացնելիս որևէ երկրի փորձ հաշվի առնվել է թե ոչ շատ լավ եթե կարելի է ես անդրադառնա մաս ուսանաչը ուրեմն կադաստրային աշխիքները ոնց են ձևավորվում վերցումը 
բազային աժեքը, այսինքն երևանի կենտրոնում առաջին գոտում մեկ կարակուսի մետիրի գինը։ Մի հիմա դա որենքով սամանված այդ նկատում եմ ամենա թանք թաղամասում գտնվող, ամենա լավ կարուցված շենքի հիման վրա։ Հիմա այդ գինը վերցրած է բազային աժեքը որենքով 700,000 դրամ։ Ու այդ տեղից սկսում են գործակիցները աշխատել նվազեցվում է։ Ուրեմ են հաշվի առնվում, թե այդ տունը լսվում է։ լսվում է ձայն ես։ Հա� սարգված, ասենք եթե խոշորապանելա կամ կարի չենք, կամ բետոն է, գործակի, եթե խոշորապանելա որինակ զրամբող չի գործակ ծովա բազմը պատքում։ Հաշվի արվում ինչ չապի է ավարկվատության աստության, այսիքն կիսավար չի Հաշվի առնում վթարայնության բնասվատության աստիճան, որինակ չորորդ արգի վթարային շենքերի համար զրո գործակից այսինքն ընդհանապես կադաստային աժեքը զրոյացվում է։ Հաշվի առնում հնությունը, ասենք մինչև մեկից ինը � թե արտադրական նշանակության և վերջապես գոտին, 20 գոտիների աբաժանված Հայաստանի հարապետությունը և առաջին գոտին երևանի փոքր կենքոննա ընդգրկում և հերավոր մազրը 20-երորդ գոտին են, այսինքն դրանց միջի տարբերությունը ո� Հիմա ասնեմ մյուս հանգամակտեր, ինհա այլ երկրների փորձը, որ նշեցիք հաշվի արգվելա, բնականաբար հաշվի արգվելա թեք արգավորումները, թե ընդանուր անշարջ գույքի կշիրը, ինչի մասին նշում է։ Որինակ մեծ բրիտա� inheritance tax, այսինքն ժառագականության հարկեր, որինակ ծնողներից տունը պոխանցվեց իր ժառագներին, այդ տան աժեքի մինչև 30-40 տոքոսի չապով, առողը միանվա կարկոչ արվել։ Կա council tax, կա stamp duty, որոն գնում են համայնքային Եստեղ ես պարոն ոսիպյանի հետ մի արժեք, որ են համաձայն է, որ մենք ավելի շատ գործ ունենք մարդկանց բացատլու, թե այդ գումարները ինչ են լինելու և տիմերի նկատման պետ բստահության մակարդակը բարցասնելու, որո դրա համար մենք գործ ունենք ես տեղանելու, երևի համայնքային իշխանություններին խնդրենք ես արմով ավելի ակտիվ լինել ու ներկայասնել են խնդիրները, որոնք կարող են լուծվել ես լրացությիչ միջոցնելով։ Նտեսական այստոր պետության հետ համատեղ համայնքտերը իրականասնում են սուբվենցիոն ծրագրեր, որինակ խոշոր ծրագիրը մի մասը տալիսա համայնքը, մի մասը տալիսա պետությունը և հարմար մտացված ողջան մի ծրագրերի դեպքում կրկին եստեղ եկ եկ չկապենք, որով ետև առաջիկա երկու տարիներին գույքա հարկերը որ չեն ավել անալու, բիզնեսի վրա եթեն այում ենք ազդեցությունը, ես են որը համեմ ատական էի բերետ, թե հասրակական նշանակության շինու 
որը կարող է օգտագործել որպես խանութ, որպես ռեստորան կամ չգիտեմ մեկ այլ օբյեկտ, այսօր տալիս է 315000 դրամ հարկ։ 2021 թվականին տալու է 115000 դրամ հարկ։ 2022 թվականին տալու է 160000 դրամ հարկ։ Ու 2024-25 թվականների նոր գալու է գերազանցի այսօրվա մակարդակը։ Այսինք ու նայում է գույքերի 70%-ի դեպքում հասրակական նշանակության հետ նույն պատկերն է։ Այսինքն բիզնեսի համար հակարակը հետ չկնաժամային պայմաններում բավականին լավ ստարտային իրավիճակ աստեսում վիճակը, ինչ է հետ հաշվարկների մեջ հաշվի ավնվացա, բայց համազային է, կորորին է երևանում հարյուր կարակուսի կամ հարյուր տաս կարակուսի մետրանոս բնակարանը, երբ վջարումա տարեկան 700 դրան բույքահար, այդ նշանակ� Աչը ու եթե մենք համումատում ենք գույքա հարկերի էվեկտիվ տոպոսած զույքը իրանց տան շուկայական աժեքի հետ, այդ հարաբերակությունը չեն չին է, որինակ հնադատություն էր կային, որ ասում էին սպյուրկա հայերը Հայաստանում Եթե պետք է հարյուր հազար դոլար անոս տում գնելու որոշման վրա ազդի տարեկան հարյուր դոլար գույքը հարկը, չեմ կարծում, որ մենք նման դեպքերի շատ նման դեպքերի ականատես կնենք։ Եվ տնտեսական անգման արումով տեղել չեմ ուզում բայց եթե նայում ենք հիմա մայիս ապրիլի դինամիկան, ապրիլին էլ անգում ունենք, այս տարվա ապրիլը նախոր տարվա ապրիլի համեմատ, մայիսին էլ անգում ունենք, այս տարվա մայիսը նախոր տարվա մայիսի համեմատ, բայց անգման տե� աննախադեպ ոչ թե մաշտաբի արումով, այլ իր բնույթի արումով, որ տեսա մակուր տնտեսական չկնաժամ չի, սա առողջապ պահականից բխող չկնաժամա, ու եթե հարկ լինի կրկին վերան այում անել կամ կրկին պինանսական Հարցեր, ես ունեմ ինձ լսում եք, այո, լսում անում, կներ կանա, ես արմեն պրեսի ծաննագրի քորյանն եմ, երկու հարցում եմ հարաջին հարցիս երևի պատասխանի պարոն ալավերծյան եմ, կանի որ գումարները գնալու են համայնքային բյուջեներ, համայնքային բյուջեները մասնավորապես երևան ունի, ինչ մոտավոր հաշվարքներ կան։ Երկրորդ հարցի սողվատ է պարոն չունյանին, ես ճշտող հարց ավելի շատ ճիշտ հասկացա, որ առաջիկա ետ ու պարում, այս Մեսենք, մենք գնատական իհարկ է ունենք, բայց գնատական էի ժայանակ իհարկ է առանձ է երևանին հանելը շատ մեջ դժվարություն չի կարտել, չի ներկայասնում իրանից, բայց մենք գնատական է ամբողջ հանապետությամ Այդո հանդերս, տեսեք, այս որվա գուրկը հարկի, անշար գույքի հարկի մասով, պոտենցիալը հարկային պոտենցիալը մոտ 9-7 միլիարդ է, ասիքն համայնքները, որ կարող են անշար գույքից հարկ հավակել, ինկատ ունեմ ոչ հո� 
բարեփոխումից հետո 26 թվականի գնահատվում է մոտ 40 միլիարդ եկամուտեն ունենալու այսինքն 4 անգամ համայնքային բյուջեների եկամուտներն աճելու են ամբողջ հանրապետության մակարդակով որ համայնքի մակարդակում առանձին հնարավոր է իհարկե հաշվար կանել բայց Եթե այլ հավասար պայմաններ ունենք, կստացվի որ բոլոր համայնքների մասով 2026 թվականին բոլոր համայնքները, եթե ցենց ընդհանրացնենք, կունենան 4 անգամ ավելի շատ եկամուտներ, եթե իհարկե իրենք ջանքեր գործադրեն այդ եկամուտները գանձելու, գանձում հավաքագրումն ապահովելու առումը։ Այսինքն մենք իրենց հնարավորությունը տվել ենք եկամուտներ հավաքագրելու, այդ եկամուտները հարկային պարտավորությունների գոյություն են ունենալու եւ իրենք պետք է ուղարկի բարձրական գործիքակազմը որ ունեն աշխատացնեն այդ եկամուտները հավաք փորձեն հավաքագրել որպեսի կարող անան ծախսեր կատարել իմ հնչեցված թվերը հաշվարկային թվեր են սրանք պատկերացրեք ամբողջ բազան է հաշվարկած իր վրա դրուքաչափերով հաշվարկված ծածված պոտենցիալ ինչ կարող է լինել ուստեղ շատ կարևոր է որպեսի ես ուղղակի շատ ներողություն պետք է խնդրեմ արի թոկտագործելով անդրադառնամ հարցին որ համայնքները կարող անան նախ մենք քաղաքացիներին տանք այն հաղորդագրությունը այն մեսիջը որ պետքա գիտեք ինչ կա հարկը որ վճարում ենք դա լինելով անհատույց վճար այդ ու հանդերձ գույքա հարկի պայմաններում գույքային հարկի պայմաններում ինքը անհատույց այդքանել անհատույց բառը տեղին կարող է եւ չէ կամ այնքանել անհատույց բառը չի արտացոլում այդ հարկի գաղափարը որովհետեւ եթե օրինակ համատում ենք ավելացած արժեքի հարկը ես այսօր գնում եմ խանութ ապրանք եմ առնում որի համար վճարում եմ ավելացված արժեքի հարկ ու դա գնում է պետական կենտրոնական բյուջե հետո այդ գումարը ծախսում է ինչ որ նպատակներով պետության կայացման համար ես այդ նպատակի հետքը կարող է չզգամ անձամբ իմ աշքի վրա որովհետեւ եթե դա վճարվում է օրինակ իմ աշխատավարձը վճարելու կամ այլ պետական ծառայողի աշխատավարձը վճարելու կամ զինվորի համար փամփուշտ մատակարելու համար անձամբ իմ աշքի վրա կարող եմ չզգալ եւ մի գուցե կարճ մտածելով կարող եմ բողոքարկել բողոքել դրա համար հա ունենալ բողոքներ որովհետեւ ես հարկը վճարում եմ իմ անձամբ իմ աշքի վրա ոչինչ չեմ զգում չնայած եթե նայենք որ զինվորը սահմանին կանգնած պաշտպանում է մեր սահմանին իրականում իմ աշքի վրա ես զգում եմ ամեն գույքահարկի պայմաններում այդ մաշքի վրա զգալու պոտենցիալն ավելի մեծ է տեսեք գույքահարկ որը վճարում է տեղական համանքային բյուջեներ եւ այդ համայնքի ծառայություններից այդ համայնքում ապրում եմ ես այդ համայնքի մատուցած ծառայություններից պետք է ամիջապես օգտվեմ ես սկսած նրանից որ դուրս եմ գալի խաչմերուկում լուսան փոփը լավ չի աշխատում լավ նա վատ նա այդ այդ կետից կամ համայնքի կամ շենքի մաքրությունից շենքի վիճակից ինչև ամենաբարձր կոմունիկացիոն ծառայություններ հա կոմունիկացիաներ չգիտեմ ճանապարհներ երթևեկություն տրանսֆերտ եւ այլը համայնքի պայմաններում զգալ այդ մաշկի սեփական մաշկի զգալ վրա զգալ այդ հարկի էֆեկտը շատ ավելի հեշտ է քան պետության մակարդակում հիմա ես շատ եմ կարևորում նաև լրագրողների դերը շատ պիտի ներողություն խնդրեմ բայց պիտի կարևոր եմ եւ ասեմ որ այս գործում ձեր դերը շատ կարևոր է ու նաև շատ կարևոր է մեր քաղաքացիների մեր անձամբ իմ վերաբերմունքը այս գումարների նկատմամբ պահանջատիրության առումով հա եթե ես երբ որ վճարում եմ համայնքին գույքարկ ես իմ այս իմ անձամբ բնակարանի համար 700 դրամ գույքարկ եմ վճարում 700 դրամ ինքը 79 40 մետր անձ բնակարանը 700 դրամ ես նույնիսկ չգիտեմ վճարում եմ թե չէ ինձ անից ուզում են այդ գումարը թե չէ բայց ես շատ լավ հասկանում եմ որ այդ 700 դրամի պատճառով որ մենք չունենք հասարակական տրանսպորտ այնպիսին ինչպիսին երազում ենք բոլորով այդ այդ ինչ վճարած ամեն վճարած 700 դրամ նա պատճառը ես անձամբ դա գիտակցում ու հասկանում եմ ու ստեղ շատ կարևոր է նաև ձեր դերը քաղաքացիներին մեր բնակչությանը հասցնելու բոլոր բնակիչներին հա հասցնելու այդ գաղափարը որ պետք չի վախենալ այդ գույքահարկից տարեկան 15000 դրամ ավել գույքահարկ վճարելու այդ միջինի մոտորապետ ուտենս միատ գումար եմ ասում տարեկան 15000 դրամ օրեկա ամսական 1000 դրամ ավել գույքահարկ վճարելը համայնքով ստեղծելու է 4 անգամ ավել եկամուտ դա նշանակում է որ համայնքը հնարավորություն է ունենու 4 անգամ ավել ծախս կատարելու դա կլինի ճանապարհ ճանապարհաշինության թե մաքրության որը կարևորը որպեսի մենք էլ գնանք այդ համայնքից այդ համայնքի քաղաքապետից ավականուց վարչակազմից պահանջենք որ այդ գումարները ծախսվեն հենց այդ կապիտալ ծախսերի վրա եւ որպեսի եւ ունենանք պարոն Ասուպյանի ասած տնտեսական էֆեկտը որ այդ գումարները հետ վերադառնան տնտեսություն եւ ունենանք այն ինչի մասին երազում ենք ունենանք հանրային տրանսպորտ սկսած սովորական ամենահեռավոր գյուղից քաղաք կապող հանրային տրանսպորտ վերջացրած Երևան քաղաքի մետրոյով 
շատ կարևոր այս հանգամանք, որպսի մենք գիտակցենք, որ վճարելու ենք ու զգալու ենք, ու պետք ամեն ճանենք, որ զգանք, ոչ թե համայնքին վճարենք ու համայնքում աշխատավարձ վճարվի, կամ կենտրոնանա ինչ-որ մի տեղ չհասցնեն այդ գումարները ծախսեն ու բուջեն կուտակվի չգիտես ինչ գումարներ, որ վերջում հայտնի չլինի այդ գումարները վերջ վերջո հնարավորա ծախսել, թե ուղակին նստած են ակտիվներ համայնքում կամ համայնք ընդհանրապես ոչինչ չանի այդ գումարները գանձելու առհասարակ։ շնորհակալություն։ Եթե հարցի պատասխանեցի, սկզբից կարծես պատասխանեցի։ Ես այդ պատասխանը հա։ Շատ լավ։ Նախ դուն հարցին թե արդյոք ճիշտ հասկացեք, որ առաջիկա 1 2 տարիներին այդ հարցը ու դիկար գշաճի փոխվի, այո, որովհետև կոնկրետ օրինակները լեի վերել, հիմա ձեր կիստա կա մի երկու օրինակ նշեմ, ասենք Սախարովի փողոցում 50 քառակ ուստի մետրոնոս բնակարանը, հիմա վճարում է 4400 դրամ, նոր հարկը կլինի 12500 դրամ, բայց դա վճարելու է 2026 թվականի։ Բայց 2021 թվականի վճարելու է 3100 դրամ, 2022 թվականի 3700 դրամ։ Կամ օրինակ Մոսկովյան փողոցում 75 քառակուսի մետրոնոս բնակարանը հիմա վճարում է 7800 դրամ, իր նոր հարկը դառնալու է 28000 դրամ, բայց հաջորդ տարի վճարելու է 7000 դրամ, մյուս տարի մոտ 8000 դրամ։ Այսինքն առաջի տարում գույքերի գրեթե բոլորի դեպքում նվազում է տեղի ունենում, բացառությամբ շքեղ գույքերի, որովհետև են տեղ տոկոսները մենք բարձրացրել են կահագին, որ այդ խոցալական արդրության էլեմենտա ապավեն, մնացածի դեպքում առաջիկա երկու տարիներին այդ ազդեցությունը չեն զգա։ Ու դա մի պատճառել ունի, մենք եթե խաղաքական տրամավանությունը ուտենք մեջ է դրետք, որ 2023 թվականին, երբ որ մեկ երորդ են մարդիկ վճարելու գույ կահարկի, իրենք նարավորություն ու անգնես տրես, հեխորմը կեր ճանապարին, այդ միջանք էլ ընդրության նարավորությունը մենք հասարակությանը տվել ենք։ Ես նաև վանի մասով անդրոդարնամ, որինակ երևանի մասով հանդոր համակարդ չի առաջամ, հենց իմա կոխադրամիջոցներից հավակվել է 7 ու 1 միլիարդ դրամ հարդ, անշարժ գույթից հավակվել է 5 ու 5 միլիարդ դրամ հարդ։ Հիմա եթե հարկերը համարենք, որ համամասնոր են են բաժ ավելանալու, կստացին, որ 2026 թվականին երևանի բյուջեյում անշա համայն կապետարաններն ու կաղաքապետարանները հստակ ներկայասնեն իրանց թե ընթացիկ, թե ոպերատիվ անելիքները։ Ունդ հարապես ես համայնքտերի հետ կապած ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, աննան բաղդասարան և Սուսա� կենդուկի նահանգում մի հատ փոքր գյուղակաղակ է, որ ասեցին գնում ենք ետեղ, մենք ասեցին լավ ետեղ ինչ պետ կա տեսնենք, ասենք դա ինչ ամեզ հետակուկիր, բայց մեզ ասեցին ինչև ետեղ չգնակ, դուք չեք կասկնա ամերիկյան համայնքրը ենքան ինքնա բավ էր, այսինքն այդ մարդիկ իրանք իրանց եկամութները հավակում էին, իրանց լույսերը սարգում էին, իրանց ճանապարները վերանորոքում էին, իրանց ընդարապես հետակրքիր չի թե իրանց երկրի պրեզիտենտո� հենց են լավագույն տիպային որինակնա, որին մենք պետք է հաշվա, հասնենք, այսինքն ամեն կաղաքացի իր կաղաքը կամ իր գյուղը կամ իր բնակավայրը պետք է համարի իրեն է, ոյդ հտված հարկը ոչ թե պետք է ընկալի ոչ թե որպես բեր, այլ ներդրում 
թաղամասնում սեփական քաղաքը զարգացնելու համար մի քիչ շատ էմոցիոնալ է բայց եթե ինչ որ բան այնպես չասացի կարծում եմ անան ու սուսանան թույլ չեն տա ես որ ինչ որ բան է դեռ չափազ անցնեմ հասկանեմ մենք մեղավոր դեմ մեղավոր դուրս եկանք ես օրենքի հետ կապված եթե կարելի է ես մեր կու բան ասեմ հա սուսանա կարելի է թույլ եք տալի Հնդրեմ պարոն Ոսիպյան։ Էլի, իմ հարցի պատասխանը չեմ ստացել պարոն Թունյանից կուզենայի հետ։ Առաջին է ինչն է պատճարը, որ կաղաքացների եկամութները և եկամութների աճը հաշվի չէ ախորում եք եկրորդը, որնակ հաշվեն արնում ինչ փոփոխությունա լինել, որնակ շինարական շինարական ոլորտը շինարական ոլորտը ինչ ռեակցիա է տալու։ Որովհետև գույ քարքի փոփոխությունը շինարները որնակ հիմա սկսելու են թանկտներ չկառուցել։ կենտրոնում անիմաստա լինել օֆիսային բիզնեսը, որնակ ես խոսել եմ օֆիսային բիզնեսը Պարոն Թունյանը հաշվարկներ է բերում, բայց հաշվարկ են բերում տարեկան այսօր վճարում է 40 միլիոն նոր գույք հարկի օրենքով մոտ 5 անգամ ավել անում է 2026 թվականին դառնում է տարեկան մոտավորապես 200 միլիոն։ Այսինքն դա փոփոխություններ են, որոնք լինելու են։ Հիմա ես մի բան էլ ելի չեմ հասկանում, որ հասարակայությունը որինակ միշտ Պարոն Թունյանը բերում է 100 քառակուսի 50 քառակուսի իր ավելի այդ այնց ասում չի ունենալու իսկ մենք ունենք բավականին դուք ասում եք այդ եկամտը հարկով ապրողները որոնք ազատվել են իրանք բավականին մեծ ու շքեղտաներ են առել եւ իրանք երբ որ առնում են իրանք չեն պատկերացնում որ գույք հարկի փոփոխությունները ներկու իրանց գույք հարկը մոտավորապես 4-ից 5 անգամ ավելանալու է դուք այդ հաշվի առել եք թե չէ եթե առել եք ինչա փոխվել օրինակ ես շինարներ ետ խոսում եմ ուզում եմ կրկնվեմ որ իրանք ասում են իրանց մոտ իրանք իրենց մոտեցումը փոխելու են այլ քաղաքի կենտրոն չեն նայելու շքեղտուն չեն որովհետև բանջար կանգնելու շատ լավ ես պատասխան եմ հա եթե դուք տակ բարոն Սիպյան ջան ուրեմն կառուցա պատոնները այդ հանդիպել են կառուցա պատոնները այդ հանդիպել են ոչ միայն այս օրենքի հետ կապված ու ոչ այնքան այս օրենքի հետ կապված ինչքան որ այն խոսակցությունների ֆոնին որ եկամտային հարկի մեխանիզմը որ հիմա կա հետ վերադարձի որ հիպոթեկային վարքի մարման նավում քանի որ մեսեջներ հնչեցին որ այդ մեխանիզմը կարող է վերանայվել հենց այդ սպասումներ էին համապատասխան ձևավորվել մենք իրանց հետ հանդիպեցինք ու ահագին քննարկել ենք թե գույք հարկերի ազդեցությունը թե հնարավոր փոփոխության ազդեցությունը հիմա տեսեք կենտրոնում իրանք այսպես թե այնպես արդեն բնակարաններ ասում են որ չենք կառուցելու որովհետև պարզապես տեղ չկա հիմա եթե այս փոփոխությունը կբերի նրան որ փոխարենը կսկսեն կառուցվել ավելի բյուջետային բնակարաններ այսինքն թանկ ու եժանը հիմնականում պայմանավորված է թե դա քաղաքի որ մասում է եթե առաջին գոտու փոխարեն իրան կսկսեն մեծ թափով շինարարություն իրականացնել արաբկիրում դավթաշենում, աչապնյակում եւ այլ տեղեր, ուրեմն նշանակում է այս ռեֆորմը այդ առումով դրական ազդեցություն ունենա բացասականի փոխարեն։ Եկամուտների հետ կապված ձեր նշած սեգմենտը իսկապես ամենաշատ ֆինանսական բերրի առումով որ հաշվենք իրանց վրա է ազդում, բայց sense նայենք, հա, Երևանի կենտրոնում նորակառույցում մարդը գնել է 100 կամ ավելի քառակուսի մետրո բնակարան, հիմա որոշ դեպքերում իր գույքը հարկը կարող է տարեկան 20-30 հազար դրամից հասնի մինչև 150-160 հազար դրամի։ Բայց եթե դա դա բաժանում ենք ամիսների մեջ ու հաշվենք առնում, որ այդ մարդիկ հիմնականում այն խավի մարդիկ են, որոնք ասենք նույն այդ նույն բնակարանում ապրելու համար որպես ասարկման վարձ կարող են ամիսը 20-30 հազար դրամ վճարել, իրանք 6 տարվա ընթացքում այս մակարդակին հասնելով դա է պետք է իրենք իրենց հետ ընթացքում փորձեն համոզել որ այդ գումարնել ինչ որ առումով իրանց շենքի վրա է ու իրենց համար է ծախսում ու 6 տարին բավականին երկար ժամանակահատված է այդ պետք է իրենց եկամուտները ավելացնել իրենց եկամուտները այսպես թե այնպես եթե այնպես լինի որ իրենց եկամուտները սկսեն նվազել դա կնշանակի որ մեր մոտ տնտեսական անկում է գնացել իսկ եթե տնտեսական անկում գնա դա ազդելու է բնականաբար նաև անշարժ գույքի գների վրա իսկ այս կադաստային արժեքները 3 տարին մեկ վերագնահատելու են եթե 3 տարի հետո մենք տեսնենք որ այնպես իրավիճակ ունենք որ տնտեսական անկման հետևանքով մարդն եկամուտները նվազել են ու այդ մարդիկ ավելի քիչ եկամուտ ունենու չեն կարողանում 
իրանց այդ գույքը հարկը վճարեն հնականաբար կադաստրային արժեքներներ են նիշնելու բայց կարծում եթե այդ ձեր նշած սցենարով զարգանա այդ մարդիկ գույքը հարկի մասին ամենա վերջում են մտածելու իրանք այնտեղ ավելի առաջ նահերտում մեծ ենքան ցախ սկսեն այսինքն կենտրոնի նորակառույցում ապրող մարդը եթե իր եկամուտները սկսեն նվազել ինքը առաջին հերթին նախ մտածելու է այդ ավտոկայանը տեղի վճարի համար չգիտեմ այդ ընդհանուր ջերուցման համակարգի կամ պահնորթական ծառայության որոնց գումարները որ նայում են իրանք մի քարքի համեմատ շատ ճնչի եկամուտներն են բայց եկամուտների աճը ես համարում եմ որ մեկը մյուսի հետ եկեք չխառնենք ու եկամուտների աճը պետքա դիտարկ այդ ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության կոնտեքստի մեջ ամեն դեպք մենպես պիտի լինի որ գույք հարկը մարդ ու համար ծանը վերջ լինի ճիշտ է շնորհակալ եմ այլ հարցեր սիրելի նրա գրողներ ես եկ արելի է հա կարող եմ գրիսանալ հա խնդրեմ համեցեք Հանդրեմ։ Միչև կենտրոնից ծայրը մասում եմ ապրում հասնում եմ, ենք շարժբույք է հակտեմ դինողակի ունի վեմակես, թա ուտես լիլի կրմոր տարան էր, որ ամեն արդեն պատեն են մնացեն տարը շենքերը ինչ են ապեսկում է շարժբույությությությությությու կան գույք էր, որոնք ժամանակ ինչ ատեժան սեպական աշնորվել են, հիմա չեն հոգտագործում այդ գույքերը, ու երբ ինչ-որ մեկը ծանկություն ունենում, այդ գույքը գնել է չինությունը կան վարցակալ է, այդ տերերը ինչ չենել վաճարվում ու չենել օգտագործում, կանի որ ներկայում ես իրանց կադաստրային արժեքներով պայմանավորված գույք հարկը չնչին գումարա։ Այսինքն մարդիկ ասում են ավելի լավ ամենա ոչ մի բան չանենք, մեկ ասը ամերը համար ծաղ չի։ Ուրեմն իսկ զբաղներ առաջարկում է տարբերակված մոտեցում դնել օգտագործվող ու չօգտագործվող անշարժ գույքերի համար։ Այսինքն եթե գույքը օգտագործվում է իր գույքը հարկը լինում է x գումար, եթե չի օգտագործվում այդ գույքը ուրեմն լինում է երկու անգամ x կամ 3 ինչ որ մի գործակցող բազում պատկենք ուղակի այստեղ այս փուլում տեխնիկական իրագործելությանը կապված խնդիրներ կան որտեղ նախ պետքա մենք միատեսակ չափորոշներ որոշ ենք թե ինչ անշանակում օգտագործ է կամ ինչ չափով օգտագործ է կամ նպատակային օգտագործում թե չէ որտեղ կարող եմ ասել դատա շինության մեջ մեկը բերի միատ ոչխակարի ինչ որ բան դնի ու ասի ես օգտագործում եմ այդ չափորոշիչները վետ մշակելու համար որոշակի ժամանակ է պետք դրա համար հիմա այս փուլում մենք դրան չանդրադարձանք բայց նաև գտնում ենք որ այս գույքը հարկերի ավելացումը 6 տարվա ընթացքում նաև այս չօգտագործվող շինությունների վրա է տարածվելու ու ինքը անուղակիորեն արդեն խթանելու են նրան որ մարդիկ այդ գույքը կամ այսպես ասենք վաճառեն կամ վարձակալությամբ տան կամ իրանք օգտագործեն ու իդեպ ինչ էի ասում դրա գողների դերը կարևորա ասուլիսի ժամանակ ասուլիսի ժամանակ ես հարցի ինստվեցին նույն հարցը ես ես նույն հարցին նույն կերպ պատասխանեցի ու կարծում եմ ասենք ինչ որ մեկը գրելա ես ինչ է ասում ես մարդը ասում եմ որ ավելի լավ թող գույքը հարկերը թանկանան ով որ քող չունի թող իր գույքը վաճառի ունևորներին ունեն ու նայում եմ ասենք դե բնականաբար այնտեղ քննադատությունների ու անեծների մեծ ալիքա գնում այնպես ես ասել որ ես խոսում եմ ինչ որ բնակարանների մասին կամ չգիտեմ բնակելիտների մասին բայց այստեղ խոսում ենք զուտ տնտեսական նշանակություն ունեցող տարածքների մասին ունենք խնդիր ունենք ես որ այդ ամեն ինչը աշխուժացնելու բայց այդ խնդիրի հիմա օրակ կարծում եմ այդ հարցը Եվ շնորհակալություն Պարոնթունյան այլ հարցեր Ես ուզում եմ շարունակեմ այդ հարցը ինչու չի կարող ասում թե ապել դա եկամուտների հետ ոչնական է չեմ կարծում որ մեծ եկամուտներ կտա կայֆիցիան դնել որը կապված լինի հենց այդ գույքի օգտագործման հետ կապված եկամուտների եւ եկամուտա հարգի հարգի հետ առաջինը դա կարելի է անել դա չեմ կարծում որ 
Մարդի <gülüyor> Ով է այդ մեխանիզմը կան թունելու, թե դա 
Ասենք <gülüyor> 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 Et ama karka esor çi aşkatım o karoga çarşkatı yeter mektedek boluşa ki popo kutsun her çanı ki inci ama vurdu etteks guşa vurdusun ka et ama ki ava kanı karoga lari objektif açar ne de meki guşa har kazici et o iran gına nasen gitersin işte smart kes mikani portof bari kamerga lis kam kes belirle karşar metabel. Dera hamar meki ma miçe ve soren ki ambokçakan uzi meşmet nede metatsumen ki vur et tas tokosi hetafat Ham çapuruş iş nere hasta kesmen kur martik imanan um kareli azin çelinş paymaneri depom unay ve ambox prosesse sarken kapantik kur pesi sankere her aparat ben u idan ama kah katsinere kam ama gülvatsinere testen te ove kah kapetaranit kam ama kapetaranit bu kar ki getrop artan uçsun statsel u yete kızgan varet mart dera kari ki yakanım çöner artan varuşaki prosesleri kumena. Et mekanizma kabı işte pek çok atarıyla görsel. Ama kendi partilerinin şart şart stuik şart. Ayı ayı. Şunlara kazıtsın. Yes hard sunem. Bayt kanı var naye mer görsün ki ruhin het kit sedan her gün yanchi karıvanım hard ser kahakiz dursa gitmem çi karıvanım pohançel kontrolle irmi kanı hardsa. Մեր երեք բանախոսներն էլ վերաբերում են փոխանցենք։ Պարոնթունյան, անկերծ ասած մեկը չի մասի հարց է, այլ այսպես ձեր հաճախ այս վերջին շրջանում հաճախ բարձացած այն հարց որ այն խնդիրը որ լրագրողների պատրաստվածությունը այնքան էլ բարձր չէ եւ դա է պատճառը որ երբեմն թյուրն կալումներ են լինում եւ լավ չեն լուսաբանում սեդան ինչ որտեղ մենք էլ ենք համաձայն ոչ թե ինչ որտեղ հիմնականում որտամյան լրագրողների մեղքը չէ երբեմն բանախոսները իրենք չեն կարողանում շատ մաչելի եւ նորմալ ինֆորմացիան փոխանցել սա սեդայի այսպես ռեպլիկա եւ հարցը հաջորդը պարոն Ալավերդյանին է վերաբերում հարցը ուղիղ փոխանցեմ ձեզ Այսօր գույքահարկից քաղաքացիները նաև համատիրության բայց գույքահարկից նաև համատիրության վճարներ են վճարում եթե գույքահարկի նպատակը համակների խնդիրները լուծելն է ապա չեք կարծում որ համատիրության վճարները ինքնանպատակ են դառնում Անաջան պատասխանում հետո Պարոն Ալևերդյանը կպատասխանի այդ խոսողը ուրեմն իմ խոսքը վերաբերվում է ոչ բոլոր լրատվամիջոցներ ես ասում եմ ոչ թե բացակայության մասին որակյալ տնտեսական լրագրության այլ դեֆիցիտի մասին ու լրիվ ընդունում եմ որ խնդիրը երկու կողմանի է այսինքն շատ հաճախ բանախոսները իրանք էլ ճիշտ չեն ներկայացնում ու շատ հաճախ այդ բանախոսները ընդհանրապես ոչ մի բան չեն ներկայացնում այսինքն կոմունիկացիայի խնդիր կա բայց այստեղ նաև մի այլ խնդիր էլ կա որ խոսքը ոչ թե լրագրողների մասնագիտական ունակությունների մեջ է այլ պահանջարկի մեջ է եթե այդ թերթի կամ այդ զլմի խմբագրակազմը իր առաջ խնդիր է դրել ոչ թե օբյեկտիվորեն լուսաբանել ինչ որ ռեպոր այլ խնդիր է դրել ամեն գնով ինչ որ բան սեվացնել այդպես էլ կատարվում է ասենք ու մի տունավոր կարող է ցավոք սրտի մենք ունենք իրավիճակ երբ մեր հասարակության մի զգալի մասը վերնագրել են կարդում վերնագրել այսինքն նյութը չեն էլ կարդում ու կարող է վերստեն մարդը ասելի կասի կոնտեքստից կտրեն ինչ որ մի խոսք անգամ այս վերջերս լրիվ ուրիշ նյուանսներ են սկսել հայտնվել եւ տեսնում եմ որ ինտրիգային վերնագիր հնարավոր չի լինում մի հատ ամբողջական նախադասությունից վերստեն կարող է խոսքից մի վաս վերստեն մի նախադասությունից մնացած մասը մյուս նախադասությունից կցնեն իր ու սկսվի մի հատ վատ մեկնաբանությունների մեծ ալիք դրա համար այս առումով մենք բոլորս անելիք ունենք ու այստեղ 
ham bana hoşlanır, ham le dağlı olur, ham el hasarla kutsuna. Medya gragi tutucan, finansakan gragi tutucan armov ahagin gortskanelu. Dede hamar hıma es zel akumba masna vurapes, ette ahagin deluni. Xagalu karsan vurduk petka aveli aktivanak, mekel kokit inçok karuganak, zezet hartsum acık iskalinek. Շնորհակալություն <gülüyor> Xoşol haşvov, nayev konseptum nayev onu ya ispsi gagapar ya ispsi patakadırım petke onena. Tesek petke veratsven hamay jeki ve çarkoç etsel nere teçe ama türüsüne yuca nere teçe. Gidek da kıyın tadı gülkar ki hamak ki para poxunuri çeto verats nelu harcın andradar nala kanel kayasni konseptual vera nayman anajes tutsun ditarke lasi kan ditarke men kunen alen khamatirutsun teche yete chen kunenum khamatirutsun apa ay do handerts chen kas pasarkelu anajes tutsuna shaunakum hamanal vorovetev kan shinerakan norme voron kan anajes tolinelu pahpanel yev et spasarkan gortsaroy tov petka anni artsok hamaynke vorpes khakha petaran gyuga petaran ir varcha kazmov hnaravorutsun unenalu Et karki, et makarda ki kentron atsva tutsam da ira kanas net hece. Yete ayo inci boc. Gül karki haşvi. To hama inka kazma kerpi et proses. Bazda ki yen tadre esorva hama inka in et hama tira kan hama karki konseptual veren ayım. Hard savola pet karki tarkel kenar ki. Men xosum men gül kark vucarlu masin gül kark vur vucarvuma ar hasarak ambuç hama inki. Karoğutsunlara finansal kan kaynatsunlara kamp zararıtsunlara varak katarla görselu masin. Başta kuykar kor ve çarele meşen ki ahpahane lu masin. Al kuykar kor ve çarele hamay kayın nişanı kutsan zararıtsunlara masin. Global masin. Al hamay ki makar da kum global kantri masin. Esikten ve çarele var si çana par veren olur ki varov kaylum en başta yes kam yaptırmak mı baş mı yani yes. Իտալիան Եսկան համայնքը ինչ որի իմ ունեցած տեղեկությունները ինչ որ մասով էլի իր բյուջեի հաշվին մասնակցում է մի գուցե է անհրաժեշտ կլինի վերանայել բաց հարց է ժամանակի մեջ դա էլ նայելու ապագայում մի գուցե նայենք բայց շատ կարևոր նաև հանգամանք կա համատիրությունների մասով շատ նաև հետաքրքիր հանգամանք կա որի մասին մենք ուշադրություն չենք դարձնում դու բոլորդ հաստատ նկատած կլինեք որ քաղաքում մեր Երևան քաղաքում կամ բավականին հայտնի շենքեր կամ շենքային համալիրներ Որտեղ գոյություն ունեցող համատիրությունները իրենց բնակարաններում այդ համալիրներում ապրող քաղաքացիների պահանջատիրության հաշվին այնպիսի ծառայություններ են մատուցում հենց այդ նույն քաղաքացիների որ այդ շենքերը վակերով երբ որ զբոսն ուվես քեզ թվում է դու հայտնվել ես լրիվ այլ աշխարհում նույնիսկ երկրագնդից դուրս այսինքն ես այն չեմ մատնանշում որպեսի ընդգծեմ այն պահանջատիրության գաղափարը որի մասին քիչ առաջ խոսում է այսինքն մենք մենք վճարում ենք օրինակ համատիրության գումար բայց չենք պահանջում որ այդ համատիրության տնորենը գոնե տարին մեկ անգամ այցելի մեր շենք ու նայ տեսնի մեր շենքի վիճակը բայց այն քաղաքացին որոնք ապրում են այդ մատնանշած համալիրներում հաստատ նկատել եք այդ քաղաքացի պահանջում է որ իր համատիրության տնորենը կամ անձը որին ինքը վարձել է իր այդ տարածքում մակրություն կազմակերպի կանաչապատում կազմակերպի ու մնաց հասնելն է այդ տարածքով անցնելուց երազեն նման երևույթների մասին Ասա կարևոր ցույցն է կարևոր ցույցը տալիս երևույթի մասին ասինքն երբ որ մենք վճարենք պահանջենք դրա դիմաց մենք կունենանք Երևանում ինձ թվում է լավ երթևեկություն հասարակական տրանսֆեր բայց մենք չենք վճարում բայց պահան նա ինչ որ տեղ կամ պահանջում ենք կամ նույնիսկ չենք էլ պահանջում բնականաբար համայնքը ոչ մի գումար չունի համա Երևանի քաղաքապետարանը հաստատ այնքան գումար չունի նա այս պահին ամբողջ ցանցը վերանորոգելու համար կամ վերա 
կանգնելու համար, հա, այդ գումարները որ տեղս պետք է գոյանեմ համայնքում։ Բնականապար բնակիչների հաշվին պետք է այդ ամենի չլինի։ Այլ կերբ կարծում հնարավոր չէ ամբողջ աշխարհի տրամաբանությունն այդպիսի։ Կամ պետությունը պետք է ֆինանսավորի կամ արտաքին աղբյուրները։ Բոլոր դեպքերում է բնակիչների հաշվինա։ Մեզ թվում է մեր հաշվին չի։ Բոլորից հաշվինա, որտեղ պետությանը գումարները որ տեղից։ Հարկից է, ավելացած արժեք է հարկից է։ Պարտքից պարտքով ասպասարկում։ Նույն պետությունը կամ համայնք էլի մեր հաշվի։ Ավելի լավ չի գույքը հարկով վճարել, ստեղծել կարողություններ ու պահանջատել լիներ, որ համայնքը տարին երկու հատ ավտոբուս վերանայի, հա, փոխի քաղաքում։ Ցանկացած քաղաքում իրական չի Երևան կլինի, Արտաշատ կլինի, Աշտարակ կլինի։ Այսինքն այս պահանջատիրության գաղափարներ շատ կարևոր է։ Համատիրությունների մասով կոնցեպտիվ վերանայում է նշանակելու դեմ չեմ կարել անր քննարկել նաև հատկապես համայնք համայնք քապետարանների հետ քաղաքապետարանների գյուղապետարանների հատկապես քաղաքապետարանների Ընդհանուր կոնցեպտը պիտի փոխվի համատիրությունների։ Մի համատիրությունը թող Ռուսաստանում կոչվում են ուպրավլայուշի կամպանի։ Թող գան Սուիստան ինչ կարանան են մի քանի ատը եւ ես ընտրեմ։ Մեր շենքը ընտրի սրան թե նրան թե նրան։ Իսկ այդ համատիրությունները կապել են մեր վզին ովքեր են ինչեր են ինչով են զբաղված ոչ ոք ոչ մի բան չի գիտի կարելի է տեղ մի բան սովետական համակարգից ավելի վատն է այն շուտ դուքաս արնոսի տաժան լսում եմ ես ասեմ ուրեմն է համատիրությունների մասին օրենքը շատ նման է բարձնի տիրական ընկերությունների մասին օրենքին որը ընդունվել է եթե ես չեմ սխալում 2002 թվականին համատիրության ղեկավարինել եք դուք նշանակում համատիրության անդամն եք դուք եք հանում դու կարող եք նաև կառավարման առումով ընկերություն ներգրավեք որը ձեր համայքը օրենք է իրավունքը տալիս է համայքը համայքը բաղկացած է համատիրություններից եւ համայքը շատ ժամանակ սուբսիդիա է տալի համատիրություններին որովհետեւ համատիրությունը կարող է աշխատանքներ կատարի այդ օրենքով նախատեսված է օրենքը 2002 թվականը գուցե այդ փոփոխությունների կարիք կա բայց ինքը կոնցեպտը բաժնետիրական ընկերությունների մասին կոնցեպտով է հարված ու ինքը վատը չի էլ, իր այսինքն դուք եք, բաժնետերը, շահարունները, դուք եք։ Ես հասկանում եմ, բայց ինքը աշխատող չի, միանշանակ։ Դուք իրավունք չի։ Չէ, 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 մի զուրց սովետական դեմոկրատիզմի մասին։ Այ, դուք իրավունք ունեք, բաժնետիրական ընկերությունը շատ իրավունք ունենք, բայց շատ ներողություն եմ, չի աշխատում, դուք ինչ եք անում, իրան փոխում եք։ հրավիր մրցույթ եք կազմակերպում հրավիրում եք նույնը նույնը համատիրությունների մասին օրենքը այդ իրավունքը տալիս է ուշադիր ընկերներ քանի որ հաջորդ թեմաներից մեկը լինելու է համատիրությունների մասին խնդիր մենք կանրադառնանք դրան անցնենք հաջորդ հարցին խնդրեն ջան կարելի է սուս ավելի վատ չի լինի, կան այսօր է, որ կարողանան ավելի բարձեր ույկահարկ վճարել։ մա իհարկե այդ հարցը լեգիտիմ հարց է կարահան չի բայց ես էլ այդ հարցին կարամ հակառակ կարծով պատասխանեմ իսկ ինչու պիտի վստա չլինեք այսինքն եթե մենք վատատեսական սցենարով նայենք որ ամեն ինչ մեզ մոտ գնալու է դեպի վատ թարացում որը նշանակում ենք ընդհանրապես ոչ մի բանի պետք է ձեր չտենք ի վերջո մեզ մոտ վերջին 2 տարին 10 19 թվականները բավական են բարձր տնտեսական աճ են գրանցել Եվ ես կորոնավիրուսը ինք ընդամենը մեզ պլաններից գցեց։ Հույս ունեմ, որ շատ կարճ ժամանակով ու մենք սրանից արագ վերականգնվենք, որովհետև տեսակետներ կան, որոնց ճգնաժամի հետևանքները արագ երևացին, բայց նույնքան արագ էլ կարող են վերանալ։ Ես լավատեսեմ ու մենք ունենք մեր առաջնորդած թիրախային ցուցանիշներ, որոնց պետք է հասնենք, եթե մենք մտածենք, որ պետք է 2026 թվականին մեր համակարգացիների եկամուտները ավելի պակաս լինեն քան հիմա են նշանակում մենք հիմի քանից մարդկանց խոստանում ենք ավելի 
պակաս բարեց կեցի կյանք, ավելի պակաս զարգացած, երբ իր այսինքը նշանակամ մենք իրանցից կվեին կնտրե, որ գանք իրանց վիճակը պատթարասնենք, իստ դա այդ կանել տրամաբանական չեր լինի։ Սնորակալություն և մի � Չե կարծում, որ այս գույքա հարկի փոպոխությունները կարող է խարնաշխոտ առաջասնել և այստեղ մենք վատ այսպես ասած իրավիճակ ունենանք, որոշ վարկարուններ արդեն նոր որենքո բարցազված գույքի արժեքից ենելով ուղակի չվճարեն իրենց վերցրած վարկերը և այսպես շուկան խարնաշպոտ վիրավիճակում հայտնվի ընդհանրապես ազդեցության էվեկտը բանկերի վերագնը հատված է։ Կոնքրետ բանկերում գրավադրված գույքերի մասում ես չեն կ եսպես թե ենպես շատ երկարաժամկետ բարկեր չեն տալիս, դա տալիս են ասենք, եթե մենք ես որենքի ազությունը ամբողջապես ուժի մեջ ամտնելու վեծ տարի հետո, շատ էլի դեպքում հենց հինգի ստաս տարի ամիջին հաշվով � այդ վճարված, հաշվարկված, վարկերի տոքոսների, ուժ ու տուգանքների համեմատ ինչ թիվակազում, բախենա, որ մենք էր տեղ ընդհանապես ես տոսակցումը դատարեսնենք, որդև էրեք ինձ մի կաղաքացիա դիմեր, ուրեմ ըն� երաշխավորա, բուն բարդ վերսնողը գնացել է Հայաստանից ընդհանապես, իրան չեն ենք պարում գտնել, հիմա այդ մարդը այդ վեծ միլիոնը պակել է, ու անցել է մի քանի տարի գիտեք էդ մարդ ու պարտավորությունը հիմ այդ գույք հարկը չնչին ազերություն է ունենալ, ու եթե թե թե խարնաշպոտ պիտի առաջան, նա ու կարծիք ու այդ խարնաշպոտ առաջան առաջացի դա։ Բայց հետաքրքիր բան ասեցիք, մենք միատ պործենք էդ վիճակագրություն ինչ չժգրտելու տեղ էր կան, որ էտև ոչ մի օրենք անդերի չի դինում, ինչև ինքը չի սկսում կյանքում իրակործվել, դրա թերությունները հիմնականում իհա չենք էլ։ Առաջի կան մեկ տարին, դինելու է հենց եսպիսի չժ Համաշխային ճկնաժամի պատճարնեից մեկը և ամենա հիմնականը դա անշարժ գույքի գների անգում էր, հիմա հաշվի արնելով գումարում են վակտրները, վաց պասումները, որ մեր մոտ ձևավորվել են, չէ, դու բոլորդ համաձայն հետ կի լրագրողը ձեզ հարցը տալ, ես խորորդ կտամ, որ դուք ասեք, վեզ տարվա ընթացկում մակն կալում ենք, ես կամ տնտեսական աչ և ես ենք սրա համար անելու, որնա լինելու դրայվերը, որ մարդկանց մոտ ձևավորվիտ պահանջարկի անգումը, որը դուք կատաստրի տվյալներով կարող եք տեսնել, երորդը գույք հարկի ոչ ժամանակին որոշում կայացնելը և չորորդը տնտեսական վիճակը, այսինքն մարդկանց գործազրկություն, եկամ Եվ կարող է կանգնացնել դոլարի գնան կումը, որը էր 2021-ին տնտեսագետները սպասում են։ 
Ակարակ դեպքում բանկեր է տարումով ունենալու են խնդիր իրանց պորտվելուն ապահոված վարկերի մասով, իմ գնահարտականով իրանց պորտվելի, մոտավորապես 50 տոքոսը կարլա գնահարտել, որ ապահովացա, և մյուսը հիպոտեկային վարկերը, մարդիկ, որոնք վերցլ են հիպոտեկային վարկեր, որոշակի հաշվարկներ ունեն, այդ հաշվարկների ներքո իրանք ստիպված հիպոտեկային վարկերը կախված նրանց ինչքան են սпасարկել եւ ինչքան ունեն սпасարկելու, կարող են ուղակի դատողել բանկի տայմ հնարական շնորհակալություն Ես բարոն Օրի Ալավերդյանին հարց կտամ եթե դեմ չի նախ ռեպլիկի կարգով բարոն Ալավերդյան ձեր խոսքից մտավորապես տպավորություն ստացվեց այդ գույքը հարկ կտվեք ու պահանջատերեք ամենի ճոքը ամենի ճեղը կլինի դիալական կապրեն որ մի քիչ ենքամ էլ այդպես չի ինչև է քանի որ ձեր խոսքում դու երկու երեք անգամ նշեցիք հաջոր հողի հարկի մասին որ 94-ից ընդունված հարկով ենք առաջնորդում դերես Գալի է տրամաբանական հետևություն անել, որ հաջորդ հաջորդ հանդրադառնալու է քողի հարկի բարձրացմանը։ Եվ մի անգամից երկրորդ հաղթել, եթե կարելի է Բարոն Թունյանը ուրեմ ասեց, որ այդ բերելուան նրան որ տարածաշրջանների միջև եղած անջերպետը ավելի մեղմվի զարգացում ապահովի, բայց երբ նայում ենք Երևանին, եթե 5 անգամ բարձանան հարկերը գույքը հարկը եւ ցանկացած հարավոր գյուղում բարձանան գույք հարկերը տարբերտարա անջերպետը ոչ թե 5 անգամ այլ 50 անգամ եթե ոչ 500 անգամ ավելի կխորանա որտեւ Երևանում գիտեք ինչ գումար է հավաքվում եւ այդ փոքր գյուղեր մի գումար է հավաքվում այսինքն հարթեցումը այդ բանը ինչ է տարբերությունների ավելի խորացումը արձանագրվելու դրա արդյունքում ես կուզեի մեկնա բան է թույլ կտակ ես մեկնա բան եմ मतनाशिलोनाथ որով է նպատակադրում այս պահին հողի հարկ վերանայել գյուղատեսական հողի հարկ վերանայելու քանապես չկա ու չեմ էլ կարծում կլինի որովհետև մեր նպատակը առաջնային գյուղատեսությունը այդ հանդերս մնում է առաջնային որովհետև ուշադրության կենտրոնում գտնող ոլոր ինչ վերաբերում է հարկ վճարել եւ պահանջատել լինելու եւ օքեյ լինել հարցադրմանը գիտեք ես ընդհանրապես նպատակ չունեի այդպիսի մեսիջ տալու իմ նպատակ ընդհանրապես նրանում էր որ դուք մեզ օգնեք քաղաքացիներին հասցնելու այն գաղափարը որ գույքը հարկը ինքնա նպատակ չի վճարվում գույքը հարկը վճարվում է այն առաջնային ուղակին կառավարման այն առաջնային ուղակի կարողությունները զարգացնելու որին քաղաքացին առաջինը շփվում է որի հետ քաղաքացին առաջին որին քաղաքացին առաջինը տեսնում է նպատակ ընդհանրապես դա էր որ մեր որտեվ մեր քաղաքացիներ մոտ ընկալում կա որ գույքը հարկը վճարում են հարկը բարձրացավ այդ անպատակը չգիտեմ ինչ է լինելու այդ հարկի հետ եւ այլն եւ այլը երբ որ ավելացված արժեքի հարկի մասին խոսել ինչ որ միտեղ ամենա վերջին մակարդակում մի գուցե կհասկ նայի բայց գույքը հարկի դեպքում կոնեմ են գիտենք որ իջնում է այդ գումար իջնում է կոնկրետ այդ համայնքին գնում է այդ համայնք կլինի այդ համայնքը 15 ծուխից բաղկացած թե Երևան քաղաք բայց այդ այդ համայնքի կարողությունների նա այդ համայնքն էլ խոշոր հաշվով այդ համայնքը ստեղծել են մենք բոլորով ամեն մեկ իր բնակիչներով ավականին ընդունում է համայնքը բնակի չէ քաղաքապետին գյուղապետին ընդունում է այդ այդ գյուղացին ինչքան մենք նպատակը նա է որ դուք մեզ օգնեք ոչ մի օքեյ որ է բան չէ մենք նպատակը նա չի որ հարկը վճարեք եւ վերջ որովհետ այդ այդպիսի խնդիր չկա որովհետեւ հարկը վճարեք եւ վերջ գաղափարը իրականում վերջում խնդիրապետության կա պետական կառավարման համար իրականում վերջում կառավարման համար խնդիրա որովհետեւ այդ հարկը վճարելու տեղել պետք է ունենա քաղաքացին ասի կտի ունենա բավարար եկամուտը տի ունենա եւ բավարար բազա եթե չունի այդ եկամուտը ինքը չի վճարելու հետո հետո պրոբլեմ քաղաքապետության համար որովհետեւ 
առաջին ամենապարզողակը որ համայնքում եկամտներ չեն գոյանալու համայնքում եկամտներ չգոյացան գալու է վերև կառավարություն ասի գումարներ տվեք որպիսի ես կարող անամ համայնքային ծառայություններ կատարեմ ինչ այսօր կա ասիքն նպատակը դա չի որևէ կերպ ես միգուցեմ վարապաշարը հուշել է ձեզ կարող է տանել այդ մտքին բայց իս ընդհանրապես դա չի ուզում մատնանշի ընդհանրապես նա որ օգնենք մենք մեսիջը հարկի գաղափարը հատկապես տարածքային հարկերի հա հետո հատկապես տեղական հարկերի իջեցնենք համայնքներ մենք գիտենք օրինակ մենք գնահատել ենք օրինակ թե ինչի Երևան քաղաքում այլևս հին օրինակ լուսամփոփներ չկան չենք գնահատել բայց այդ դրա պատճառը կարա լինին է որ օրինակ մենք բավականին լավ ավտոմեքենաների գույքը հարկ ենք վճարում որովհետև դրանով կուտակում ենք եկամտներ ու քաղաքապետարանը ժամանակի ընթացքում վերանորոգել է ամբողջ սվետաֆորների հա այդ լուսամփոփների բազան ամբողջ համակարգը վերանորոգել է եւ մենք դրանից լավ ենք զգում որովհետև կարմի լույսը կարողանում ենք տարբերակել կանաչ լույսից հերվում վառվում շատ դա շատ հաճելի է մենք դրան չենք գնահատում գոյություն ունեցողը չենք գնահատում չենք գնահատում իր պատճառը որտեղից է եկել չէ որ կարող կարող է պատճառը լինել նա որ մենք բավականի լավ օրինակ ավտոմեքենաների շարժական գույքի հարկ ենք վճարում շատ է տարքիր օրինակ բերեցիք եթե կարելի է ես էլ կարճ արձագանք եմ ու ձեր թույլությամբ արդեն դուրս կամ հա բանից աշոջան շատ հարցը շատ է տարքիր ու լավն է որովհետև իրոք առաջին հայացքից ինքը տենց հակասություն է առաջանում որովհետև եթե Երևանում է անշարժ գույքի հարկերի մեծ մասը գեներացվում մարզերում էլ անշարժ գույքի մակարդակները ցածրեն այսինքն կարդասային արժեքները մեկը այդտեղ ավելի քիչ հարկա հավաքելու ու ըստ այդը ստացվել է որը տանջրպետը խորանում է բայց ինքը կարծիքով այդ հարցին մի քիչ ավելի կոմպլեքս ու երկարաժամ կտապեց այլ մի օրինակով ասեմ հա հիմա քանի որ հստակ այդպիսի մեծ տարանջատում կա Երևանի ու մարզերի կադաստային արժեքների գնահատման կարգի մեջ այդ գոտիականության հետ կապված հիմա եթե ինչ որ մեկը մտածում է որ ինքը պետք է սեփական տուն կառուցի ինքը նաև այդ գույքը հարկերին է նայելու ու իր որոշումը դա կառուցի Երևանում, Երևանի կենտրոնում, Երևանի ծայրամասում, Երևանի միջից դուրս օրինակ Կոտակի մարզում գտնող զոհունի համայնքում, ինքը այդ որոշումը կայացնել ու ժամանակ նաև գույքը հարկեր նա նկատի ունենալու։ Ու սա եթե սկսի արդեն ժամանակի մեջ աշխատել, մենք ունենանք նաև ապա կենտրոնացում։ Ու վերջո այդ համայնքներում անշարժ գույքի գները կախված են նաև նրանից թե այդ համայնքի ենթակառուցվածքները իշխանով են զարգացած։ Ինչի համար է օրինակ չգիտեմ ծաղկածորի ու հրազդանի մեջ գների այդպիսի տարբերություն բնակարանելու կամ ինչի համար է Երևանի ու չգիտեմ որ յուղի մեջ տարբերություն որովհետև ոչ թե պատճառը որ այդտեղ ավելի ցածր որակով են շենքերը կամ տրանսպորտի խնդիրներ անգամ դեր չի խաղում խնդիրները որ այդ համայնքում չկա նորմալ դպրոց նորմալ ճանապարհ նորմալ բժշկական կլինիկան նորմալ այլ ծառայություններ այսինքն մարդիկ Երևան գալիս են հիմնականում դրա համար որ իրանք կարող են այդ հասարակական քանակի բոլոր բարիքներից մարջերություն ունենալ հիմա եթե մենք փորձենք գույքը հարկերով խթանել որ շարժը կենտրոնացումը մի քիչ ավելի Երևանի կենտրոնից դուրս դա ծայրամասեր ծայրամասերից էլ գնա դեպի արդեն մարզեր իմ կարծիքով վաղն ուսոր մարզերում էլ կձևավորվեն այնքան միջոցներու ենթակառուցվածքներ որտեղ կբերի նաև այդ համայնքի եկամուտների ավելացմանը ու ըստ այդ ամ այդ տարբերությունը կամաց կամաց կբերեն այսինքն դա կոմպլեքս բանա մենակ մի բան ռեֆորմով նարավոր չի անել այդ ամեն ինչը եւ մենք էլ արիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչների եւս մեկ անգամ ինձ կներեք եթե որոշ հարցերի չեմ չհասցրեցի կամ պատասխանել կամ պատասխանել ձեր չբավարարություն իրոք շատ շատ եմ կարևոր մտ քան որ ես ինքս ընդամենը երկու տարի առաջ նույն լրագրողական դաշտում էի ձեր դերը ավելի կարևոր է քան քաղաքական գործիչների դերը ընդունում ավելի ակտիվ եղեք ու եթե կարիք կա նման քննարկումների պարսաբանումների ես ինչ պատրաստեմ ինձ կներեք ես ուղղակի հիմա պետք է դիտեմ ապա բանկիան մասնակցելու մեր քննարկումը հոսում մեր համագործակումը շարունակ իշխանական կլինի հաջողություն դամնած հարկիդի գործ ընկերներ այլ հարցեր ունեք ես ինքը շնորհակալ եմ ես էլ ուղիղ երկու ժամ հետևում եի շատ բովանդակալից 
քննարկման համար, ցավոլ կսրտի ժամանական ենպես է, որ չենք կարող սեմինար կննարկում կազման կերպել, մեր ավանդական սեմինարները շատերը ներկայան եղել և գիտեն ինչի մասին եմ ասում, և որ աննայից բաղդասայն առաջար կստացա, իսկ ապես շատ ուրախացա, ես ինքս էի մտածում նուման սեմ մինար կազմակերպելու, բայց աննան հարուր տոքոսով իմ հոգսը վերցրեց, եսպես կարելի ասել, և շնորակալ � բավականին ուղորդում, նաև իրար կապող ինչ-որ հանդիպում և կնարկումներ շնորակալություն որին ալավերձյան, բապկենին թունյան, ինչպես նաև պարոն ոսիպյանին։ 